E dicevo che siamo, siamo numerosi, questo come dire, è un piacere, vi ringraziamo. Diciamo che questa calma, almeno apparente, insomma, del, che, che ci lascia il virus in questo momento ci permette di provare a ripartire, ad essere fiduciosi, le vaccinazioni ci hanno permesso anche di eh, sostenere come dire, una situazione che sta pian piano tornando alla normalità, eh, con tanta prudenza, ce lo diciamo, soprattutto per eh, il mondo dei fragili, insomma, quindi diciamo, ce l'ho detto questo, penso che abbiamo davanti uno scenario abbastanza interessante, abbiamo la, la riforma della non autosufficienza, abbiamo il PNRR con la missione 5 in particolare, ma anche con la missione 6, quindi abbiamo mh, bisogno di approfittare di questa occasione per in parte continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto nel corso del tempo e in particolare sul riconoscimento del caregiver in questo caso, ma che mh, possiamo iscrivere il nostro lavoro appunto in una, in una, mh, in una cornice che ci sostiene. Quando noi parliamo di PNRR parliamo sempre di, di risorse economiche, che è vero, sono risorse economiche che ci vengono ehm, messe a disposizione, in particolare la missione 5, per esempio noi possiamo in Emilia Romagna far conto su 105 milioni, no? per 157 pro progetti che vanno verso l'autonomia, vanno verso l'accudimento la, la, e il sostegno delle persone fragili non autosufficienti ma mh, quando parliamo di PNRR eh, dobbiamo sapere che parliamo di eh, riforme e di investimenti e nelle riforme ci sono degli elementi importanti dove noi ci possiamo inserire e, mh, la riforma della missione 6 è la, missione, è la riforma sostanzialmente dell'assistenza territoriale quindi quello che viene chiamato in gergo il DM71, e che vede le case della comunità, che vede l'integrazione sociosanitaria, vede il, i punti di accesso nel territorio <coughs> molto prossimi ai luoghi di vita. Eh, e vediamo nella missione 5 la riforma della non autosufficienza, che devo dire riprende, intanto definisce anche i livelli essenziali delle prestazioni eh, sociali e questo è un grande mh, punto eh, di riferimento che oggi non avevamo. Si sottolinea tutto l'approccio al percorso d'accesso, quindi non al, alla, alla prestazione, alla facilitazione dell'accesso e all'integrazione sociale e sanitaria, elementi che le persone che sono qua conoscono e posso dire eh, avete e abbiamo insieme sostenuto nel corso del tempo in Emilia Romagna forse in modo anticipatorio rispetto ad altri però non ci si può fermare no? e il fatto di avere una riforma che ci identificherà proprio queste linee eh, diventa un elemento importante per, per andare avanti nella ehm, riforma appunto della non autosufficienza c'è un elemento sostanziale che è il tema della definizione del progetto individualizzato del progetto personalizzato e all'interno di questo quindi si sottolinea la, la, la centralità della persona, ma anche la centralità di, delle persone che sostengono quella, quella fragilità, quella non autosufficienza, che sono, per dire in una parola, i caregiver, i caregiver familiari. E caregiver familiari che sono stati oggetto di grande attenzione da parte della Regione, abbiamo, sappiamo tutti, insomma, istituito... Uh, come dire, un percorso di riconoscimento dei caregiver e, con anche eh, l'utilizzo eh, di eh, strumenti che vadano a riconoscere formalmente il caregiver per dare un'identità a questo caregiver e, e dare in qualche modo una forma di eh, esigibilità eh, così come eh, vanno a chiarire un po' quelle che sono le opportunità che il caregiver ha a disposizione, quelle che possiamo mettere a disposizione e quelli che sono anche in qualche modo gli impegni del caregiver stesso. Situazione molto complessa che nel corso delle prossime, appunto, dei prossimi interventi sarà, sarà illustrata molto bene dai, dalle persone che, mi, che seguiranno 
eh, quindi non mi addentro in questo, però credo che la cosa eh, su cui dobbiamo tutti quanti eh, partire è il fatto che in questo, in, nell'ambito del riconoscimento del caregiver abbiamo attivato anche quelle che sono le risorse eh, che, che possono sostenere il caregiver e, nel, e, nella, e, e per precisione diciamo tutto il mondo delle associazioni, il terzo settore che riconosciamo nella logica proprio così eh, complessiva come soggetti attivi, come, come ricchezze del territorio. Abbiamo però anche bisogno di eh, darci, eh, strutturarci bene, di eh, allinearci su tutte quelle che sono le eh, informazioni proprio per essere dei soggetti attivi e dei soggetti efficaci. Um, ci spiegheranno successivamente che tra le cose che sono state fatte da questa regione c'è la, la, la costituzione e l'istituzione di un portale del caregiver dove eh, non si vuole soltanto fare in modo che si possano avere delle informazioni come un qualsiasi sito ma si possono anche essere dei riferimenti precisi che nei territori possono ehm, costituire appunto degli elementi di sostegno. Ehm, è chiaro che far parte di questa comunità, quindi mettersi a disposizione della, di una comunità che riconosce il caregiver e che si, ehm, si, si, si attiva eh, per appunto essere coinvolta nei processi, nei percorsi che le aziende e i comuni mettono in atto, Significa anche sì. appunto, stare dentro un sistema e cercare di avere eh, uniformità di informazioni e di intenti. Sono forse anche delle competenze che vengono in qualche modo richieste e che pian piano si possono costruire. E, in, in modo molto sintetico, eh, comuni e aziende US sono sono tutte strutturate in modo che il caregiver possa essere riconosciuto e possono essere anche mh, i caregiver possono essere oggetti di valutazione tra questi strumenti che abbiamo messo in campo c'è proprio la parte del piano assistenziale del percorso per, del progetto personalizzato che richiamavo prima con una parte dove la valutazione anche dei bisogni del caregiver è, è una parte specifica perché si riconosce nella presa in carico complessiva l'importanza del caregiver come un, un tutt'uno con, il, con il, la persona che ha necessità di, eh, di supporto, la persona fragile o non autosufficiente. Quindi questo è un elemento fondamentale, un riconoscimento che vada anche a valutare i bisogni del caregiver e questo dicevo nel, nell'ambito degli strumenti ehm, diventa, diventa un elemento abbastanza significativo proprio perché è, una, è un soggetto anche lui oggetto scusate il gioco di parole di attenzioni ehm, allora nel portale sarà possibile eh, appunto ricevere informazioni eh, ma sarà possibile soprattutto avere l'indicazione per raggiungere quelle che dicevo sono eh, le, gli ambiti territoriali, quindi distretti, dove comuni e aziende USL si organizzano eh, per eh, garantire risposta al non, auto, al non autosufficiente. Perché questo accada mh, serve che tutti facciamo riferimento a quelli che sono i referenti sia dei comuni che delle, che delle aziende US. Ogni azienda US per esempio ha un referente aziendale, ogni distretto ha un punto di riferimento per dire la, eh, questo è un punto di riferimento utile alla, eh, al sostegno del caregiver. I comuni a loro volta con gli sportelli sociali sono comunque luoghi dove si può ehm, in qualche consegnare una domanda, una, una richiesta di, di bisogno da parte del caregiver. Bene, questa logica della comunità che viene richiamata moltissimo anche nel PNRR, nella missione 6 e quindi questo quest elemento per cui la casa della salute diventa casa della comunità, ci riporta a questo, cioè le istituzioni, quindi a US comuni, a favore della non autosufficienza e dei caregiver, che si... Ehm, collegano e, e restano integrati con quelle che sono le risorse della, della comunità, che può offrire la comunità. 
insisto su questo concetto perché eh, le associazioni eh, che, che, che potranno e che vorranno rendersi parte attive in questo progetto devono avere ben chiaro, questo io credo che vorrei consegnarci questo, insomma dobbiamo avere tutti ben chiaro che facciamo parte di un sistema per cui il coordinamento, la collaborazione, la continuità sia comunicativa che organizzativa di tutti i soggetti diventa l'elemento fondamentale. E questo è un primo incontro dove appunto chi sta partecipando può anche farsi un'idea di che cosa può voler dire essere parte attiva come associazione, come terzo settore, e come parte sociale e sarà il primo incontro che però vedrà incontri locali, quindi territoriali con una modalità chiaramente più, più eh, prossima, insomma, dove si potrà affrontare, eh, dove si potranno affrontare tematiche legate a quel distretto, legate a quel territorio, legate a quelle opportunità, perché non tutti i territori hanno le stesse opportunità, e si potrà quindi localmente costruire quel sistema, quel collegamento, quella rete che ci permette di poterci riconoscere in una comunità, ma che soprattutto permette di sostenere coloro che nella comunità possono avere eh, maggiori bisogni. Per cui io eh, vorrei un po' consegnare questo, ecco, il fatto di avere molto chiaro che abbiamo bisogno di stare dentro a, al sistema, dentro alla, alla comunità che agisce e si muove per sostenere la fragilità che vi è all'interno. Eh, mi, io mi fermerei qua Simonetta dimmi se devo dire qualcos'altro di organizzativo perché potrei dimenticarmi mentre Simonetta mi fa sempre da no no eh. perfetto noi intanto abbiamo avviato la registrazione così insomma abbiamo comunque memoria de degli interventi e cercheremo diciamo così di concentrarci prima su tutte le relazioni e per poi riservarci uno spazio per il confronto per le domande dei partecipanti Va bene, allora ringrazio ancora tutti della partecipazione, mi silenzio e mi metto in ascolto anch'io. Buon lavoro. Perfetto, quindi iniziamo con eh, gli interventi. Il primo intervento è a cura di Loredana Ligabue, esperta in cura familiare, che proprio ci parlerà della figura del caregiver eh, familiare. Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie a Fabia Franchi, a Simonetta Puglioli, a tutti voi che siete in questo momento in ascolto. L'incontro di oggi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia comunicazione, eh, si propone in primo luogo di eh, rivolgersi al mondo delle associazioni. So che diversi operatori sono in, in questo momento in eh, in ascolto, in partecipazione al nostro incontro e questo è certamente un elemento di grande rilevanza, di grande importanza, ma eh, diciamo nella eh, organizzazione dei contenuti l'obiettivo primario eh, è, da, per quanto mi riguarda, nelle finalità che mi sono state assegnate, eh, finalizzato a trasmettere una serie di elementi informativi ai rappresentanti delle associazioni. Allora, partiamo da questa prima slide, eh, una slide in cui vediamo da un lato un'immagine di un cuore, un cuore che ci eh, porta dentro una situazione di cura, di, di sofferenza, eh, di fatiche, di stress, di timori di impoverimento, di grande ansia, di grande preoccupazione per la persona che si assiste. Questa immagine di questo cuore che esprime, eh, diciamo, l'essenza del vissuto di un familiare che si prende cura, abbiamo affiancato eh, il logo che abbiamo a suo tempo costruito per rappresentare l'attività, l'impegno delle istituzioni, della comunità a fianco del familiare che si prende cura. Quindi oggi cerchiamo insieme di rafforzare da un lato le conoscenze, dall'altra la capacità di intervento, di comunicazione, di ascolto, di relazione con chi si prende cura. E nel parlare di questo eh, cioè, dobbiamo in primo luogo però eh, avere un, un elemento in comune, il linguaggio. Quando parliamo di caregiver familiare, di chi parliamo? 
Io credo che questo sia molto importante che eh, per le associazioni risulti chiaro. Risulti chiaro per non correre il rischio che poi gli interventi, le azioni messe in campo vengano percepite come eh, diciamo una componente eh, minoritaria di intervento rispetto al bisogno. Allora, quando parliamo di ter diversare, noi eh, utilizziamo una traduzione letterale, in primo luogo, del linguaggio comune, che significa il familiare che si prende cura di un proprio caro. Ma è sufficiente questa definizione per mettere in campo degli eventi? È sufficiente questa definizione perché il soggetto pubblico, in nome per conto di una comunità, intervenga, metta azioni, risorse, competenze? Voi capite che non è una definizione sufficientemente analitica. Il primo elemento da aggiungere è che eh, il è il familiare che si prende cura di un proprio caro non in una situazione di acuzie, quindi non per un'azione di breve periodo, un'azione che eh, compare ma scompare perché si interviene sulla ragione che ha determinato quella quell acuzia specifica. Ciò di cui noi parliamo ha bisogno di andare ancora più in profondità perché entriamo sul terreno non della relazione e dell'ascolto che riguarda tutti i cittadini di una realtà, di una comunità che eh, esprimono delle necessità, dei bisogni, ma dobbiamo entrare nel merito nel momento in cui parliamo di diritti, nel momento in cui parliamo di diritti che abbiano condizioni di esigibilità e che quindi per, non, eh, per essere diciamo, in una modalità corretta di intervento e quindi appropriata e non discriminatoria rispetto ad altri, debbono avere una cornice di riferimento giuridica precisa. Ecco perché c'è un passaggio fondamentale che dobbiamo tutti avere chiaro. Quando noi parliamo come associazioni eh, di caregiver familiari in senso lato, nel linguaggio comune, noi abbiamo rapporto con tutti i familiari. Quando parliamo di interventi che riguardano il diritto e che riguardano le azioni messe in campo sul territorio della regione, dobbiamo fare riferimento a una definizione di valenza giuridica. La definizione è quella della legge regionali 2 del 2014 che definisce chi in questa regione ha i requisiti e le caratteristiche per entrare in un'azione specifica di intervento a sostegno del caregiver familiare. In questa direzione questa legge lo ricordo a tutti noi è una legge che viene dal basso quindi viene da un bisogno espresso dalla comunità e dai familiari dal mondo delle associazioni in primo luogo è una legge che per la prima volta in Italia ha riconosciuto un'identità specifica del familiare che si prende cura. Quindi non è il cittadino in termini generali, non è l'assistito, non è un appendice dell'assistito, è un soggetto, è un soggetto specifico con nome e cognome, con una sua identità precisa, non è in termini generali astratti la famiglia, è quel specifico familiare che investe una parte, se non a volte tutta, a volte una parte molto rilevante della propria vita, a seconda di chi eh, si prende cura, per dare supporto all'altra persona. Nel fare questo rinuncia a delle, degli ambiti specifici della propria vita, della propria progettualità, in questa direzione acquisisce dei diritti di pari opportunità che la comunità gli riconosce e gliele riconosce in queste caratteristiche. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato, e di questo parleremo, perché questo significa si prende cura non in una dimensione solo privata, solo familiare, ma si prende cura in una dimensione che entra in rapporto con i servizi attraverso il piano personalizzato, il piano individuale, quindi in questa relazione che si apre tra eh, il familiare che si prende cura e i servizi si costruiscono le azioni specifiche di intervento, le azioni di diritto soggettivo del caregiver familiare, che è la persona che appunto per amore e per affetto decide di prendersi cura 
di un proprio caro. E questo caro è una persona che deve esprimere nelle modalità in cui in relazione alla patologia e in relazione alla legislazione del nostro paese è concesso, di esprimere il proprio consenso, e quindi qui parliamo per una fetta eh, importante certamente eh, di patologie, di tutto quello che significa il dibattito e il confronto sull'amministratore di sostegno, questa persona cara si trova per essere diciamo, il caregiver familiare nel contesto appunto degli interventi diretti e sostenuti dalla regione in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, di lungo periodo. Quindi ribadiamo, non parliamo di acuzie, parliamo di lungo periodo, di un percorso che richiede un, e comporta un cambiamento di vita profondo che parte dal vissuto dell'assistito, ma che influenza in modo significativo e forte la vita di chi si prende cura. E si prende cura di una persona che non è più in grado per la perdita di autonomie, per la presenza di disabilità che incidono sulle funzioni di vita quotidiana, di prendersi cura di sé in maniera autonoma. Sono molti i familiari che si prendono cura nella nostra regione, noi ai sensi della definizione che ho dato non siamo in grado di dare dei numeri perché quei numeri verranno dall'impegno che tutti noi, come diceva Fabia Franchi, metteremo in gioco, in campo per fare in modo che quei caregiver familiari che hanno i requisiti di cui alla legge della nostra regione, alla legge di questa regione che per primi in Italia ha iniziato questo percorso e l'ha aperto sul piano non solo di altre regioni ma sul piano nazionale perché se oggi possiamo parlare a livello nazionale dentro le riforme di cui parlava eh, Fabia Franchi e dentro le prestazioni, eh, le, le prestazioni sociali dentro i LEPS di, eh, si parli di familiari perché c'è dietro questo importantissimo lavoro che questa realtà regionale e questa comunità regionale ha fatto in questi anni quello che noi sappiamo è che che nella definizione presa dalla ricerca sociale, cioè il, fam il caregiver familiare, il familiare che si prende cura per ragioni affettive di un proprio caro che ha bisogno di eh, assistenza nel lungo periodo, la ricerca sociale in questa definizione stima che nella nostra regione vi siano oltre 536.000 persone impegnate nell'attività di cura, di cui circa 119.000 che hanno un impegno in, molto rilevante, sono che appunto che vivere prima, primari, con un impegno che supera le 20 ore settimanali, che eh, diventa di gran lunga diciamo, l'impegno prioritario di vita. Dentro a questo dato, che è estratto da eh, una ricerca nazionale fatta in un contesto di ricerca europea, siamo in grado... Eh, per la prima volta con questa logica di stime e di eh, campioni di riferimento, di poter ribadire un elemento che tutti voi che come associazioni siete in contatto diretto con i familiari avete ben presente, cioè che si diventa soggetti che danno cura a tutte le età. A tutte le età, qui il dato lo vediamo molto bene, a partire da una rilevazione che ci dice dai 15 anni in poi, e di questo stiamo a lungo parlando nel contesto del caregiver day, nei contesti eh, territoriali, del significato e il peso eh, di chi si prende cura in una situazione di adolescenza, ma ci dice anche che il cuore, eh, diciamo, quantitativo di una attività di cura, e certamente anche da un punto di vista di... Eh, fatica, di impegno, di sforzo che si coniuga in molta parte con problematiche lavorative, con problematiche di eh, mantenimento il più possibile di una eh, propria posizione, di una propria presenza nel mondo del lavoro, eh, abbiamo una realtà che come vedete è caratterizzata da numeri molto rilevanti, ma aggiungiamo un elemento di cui spesso non si parla. Eh, I giovani caregiver sono invisibili, eh, riscoperti attraverso il loro scolastico. Eh, I familiari che si prendono cura durante eh, l'impegno di lavoro e cercando di mantenere l'impegno di lavoro sono eh, emersi in relazione anche 
al grande impegno sulle battaglie di genere, al grande impegno sui temi della conciliazione, molto spesso non si parla in modo specifico di quella realtà di familiari over 65 anni, spesso anche over 75 anni, che sono essi stessi, eh, diciamo, eh, persone anziane, quindi persone con delle fragilità che andranno a crescere nel corso degli anni e che si prendono cura di un figlio o di un coniuge o di altre figure parentali che eh, necessitano dell'aiuto di cui abbiamo parlato. Tante vite, tante storie che si incrociano con età, con contesti sociali, con diversi livelli culturali, con diversi status economici, anche questo è molto importante perché la cura ha dei costi, ha dei costi importanti in primis quando comporta l'abbandono del, del lavoro e quindi in questo tipo di direzione lo sforzo che insieme associazioni, eh, comuni, aziende sanitarie, istituzioni locali, regione siamo chiamati a fare è di intercettare queste situazioni, di evidenziare che non sono soli, che non solo c'è eh, l'impegno dell'associazione ad agire per dare loro aiuto, ma c'è in campo già una strategia delle risorse dei percorsi specifici dei percorsi specifici che aiutino ad affrontare questo cambiamento traumatico di vita che è dato eh, dal iniziare un'azione di cura per un proprio caro che entra in un contesto di disabilità o eh, di patologia degenerativa di percorsi che portano alla perdita di autonomie perché da quel momento inizia per il familiare un cambiamento di vita fondamentale eh, quello che c'era prima non c'è più inizia un'altra vita una vita che è in strettissima contestuale relazione quotidiana con la persona cara che ha bisogno di aiuto in tutto questo in tutto questo cambiamento che abbiamo detto da quel momento in poi diventa per tutta la vita per i genitori che eh, accompagnano i propri figli con disabilità, con il pensiero del dopo di noi, ma con un coinvolgimento che non è più solo diciamo, del genitore, ma con la società dell'invecchiamento è diventata in gran parte di figli che per molti anni eh, si trovano a doversi occupare di eh, propri genitori che eh, sono colpiti, oltre che dall'invecchiamento, da patologie, da patologie degenerative, da pluripatologie, quindi un quadro di una società che cambia, di una società in cui la cura è una componente strutturale di milioni di persone e quindi in quanto tale di cura tutti siamo chiamati ad occuparci e ad agire per gerire quella che è diciamo, una fatica tra virgolette che parte da una situazione emotiva e che giorno dopo giorno vede in campo in un'azione verso l'altro, verso il proprio caro, di sostegno psicologico, di eh, relazione affettiva, di relazione con il mondo sanitario, di relazione con i servizi, di eh, organizzazione delle visite, di pratiche burocratiche con l'Inps e con quant'altro e anche per molti caregiver che eh, svolgono queste funzioni soli perché non hanno altro supporto familiare o perché non sono nelle condizioni di avvalersi anche di un supporto di lavoro privato di cura, anche le funzioni di vita quotidiana che incidono, eh, diciamo, determinando un cambiamento organizzativo, gestionale, vitale eh, del, della quotidianità. Il caregiver familiare in tutto questo vive problematiche molto difficili, molto complesse, che vanno da tutto ciò che significa impattare una situazione di malattia che eh, come un tir arriva a colpire il proprio caro e se stessi e quindi tutto il tema dell'accettazione o non accettazione eh, della malattia, la difficoltà di condividere tutto questo con i propri cari, con la propria rete familiare, con gli altri affetti di cui ci si è presi cura, penso all'impegno genitoriale verso altri figli, ma non verso il coniuge. Eh? E dentro tutto questo la difficoltà a capire dove andare, cosa fare, come, come agire. E aggiungiamo tutto il tema eh, 
di in tutto ciò eh, coniugare la propria vita dell'oggi e del futuro. E nel coniugare questo un grande senso di solitudine, e grande paura di non farcela, di non essere all'altezza della situazione, sia per eh, affrontare la malattia che il peso psicologico, che gli aspetti burocratici, il ruolo più complessivo e anche gli aspetti economici. Questi sono gli elementi su cui noi dobbiamo agire, agire insieme e agire per dare sostegno, per dare stampelle, non per sostituirci al familiare che non sarà mai possibile. Non può esserci una presa in carico del pubblico che eh, sostituisce un ruolo vitale, fondamentale, insostituibile del familiare ma il pubblico deve essere in campo, in azione, per sostenere, per supportare, per sollevare sofferenza, carico emotivo, difficoltà di conciliazione, complessità di decisioni e per rendersi conto e agire affinché questo stress che dura nel tempo, che diventa cronico, non porti a degli impatti pesanti di salute non porti in questo tipo di direzione ad entrare in un contesto di, eh, di povertà, di povertà in termini complessivi, povertà economica, povertà relazionale, povertà sociale. E quindi, passaggio chiave, il riconoscimento di cui vi parlerà eh, Simonetta Puglioli, che cosa vuol dire mettere in campo il percorso del riconoscimento del ruolo del caregiver, la essenzialità di strutturare sui territori servizi di informazione, di orientamento che rispondano ai bisogni che abbiamo visto prima e interventi mirati che vadano dal sollievo al domicilio come primo elemento che fa tirar fiato al familiare che ribadisce il suo ruolo ma gli dice attento se non prendi cura anche di te poi non ce la farai e noi siamo qui per darti la possibilità di tirare fiato e dall'altra di mantenere il più possibile il tuo ruolo lavorativo. Sappiamo benissimo che eh, molte donne, eh, perché c'è una peculiarità di genere nella cura eh, che dobbiamo assolutamente ricordare, per molte donne eh, questo determina, questo impegno di cura, la fuoriuscita totale dal lavoro, noi su questo, anche grazie agli interventi del PNRR di cui ci ha parlato Fabia Franchi, Dobbiamo avere consapevolezza che l'obiettivo non è uscire dal lavoro, l'obiettivo è conciliare la propria vita, il proprio lavoro, la propria esistenza, la complessità, la pluralità della cura nelle proprie relazioni familiari, eh, genitoriali, amicali e professionali con un bisogno assolutamente rilevante, assolutamente primario di dare risposta ai bisogni di si trovi in una situazione di non autosufficienza e di disabilità. Per questo la Regione riconosce in tutto ciò il ruolo chiave e insostituibile di carattere affettivo e di regia del caregiver familiare, ma ribadisce, sottolinea con forza, entriamo in relazione diretta, usciamo da una dimensione esclusivamente privata, familiare, per costruire insieme degli interventi, dei servizi che rispondono a dei bisogni. Cominciamo un percorso, facciamo delle fondamenta, tanto c'è da fare, tanto c'è da costruire. Prima di arrivare al tetto della casa il percorso è lungo, ma se non facciamo le fondamenta non ci arriveremo mai. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te Loredana, puoi interrompere la condivisione. Certo. Vedo ancora, vediamo il tuo schermo. E passerei la parola quindi al secondo intervento con Giuliana Gaspari Servadei, presidente di FIS Emilia Romagna e Barbara Bentivogli, presidente di ANFAS Emilia Romagna, che ci parleranno dei diritti e degli impegni del caregiver familiare. Buongiorno a tutti, eh, io sono Giuliana Gaspari, presidente FIS Emilia Romagna, ma anche presidente ANFAS Forlì e mh, prevalentemente genitore genitore di una persona e quindi caregiver da sempre, caregiver dalla mia giovanissima età di 25 anni quando mi è nata mia figlia e che eh, nell'arco di questo tempo eh, ho acquisito e, e praticamente ho fatto tesoro di quello che era l'esperienza genitoriale per diventare un caregiver in grado anche di aiutare altri genitori, perché questo credo che sia 
il compito prevalente delle associazioni eh, che sono oggi presenti, della federazione che io rappresento, perché noi dobbiamo cercare di prendere per mano le nostre famiglie e condurle in, una, in un percorso di accettazione della loro situazione familiare, specialmente per noi genitori di persone con disabilità, che diventiamo subito, immediatamente caregiver, senza saperlo, senza volerlo, con un cambiamento radicale e totale di quello che è la nostra vita, di quello che sono le nostre aspettative programmatiche di vita. Praticamente ti è cambiata la vita, ti cambia la vita quando nasce un figlio, ti cambia ulteriormente la vita quando diventi anche figlio eh, di una persona che non è più giovane, come poi è capitato e che penso immagino è capitato a tutti voi o a quasi tutti voi quando devi prendere in carico anche un eh, genitore. Conseguentemente io credo che dovremmo dire un grande grazie per questa giornata di formazione e di incentivazione affinché le associazioni si facciano carico al loro interno di iniziare questo percorso e di, e di far sì che i loro associati e, e l'associazione stessa possa eh, prendere in esame e, mh, di iscriversi all'albo e poter mh, guardare anche il portale per avere sempre più notizie e informazioni. Grazie alla Regione Emilia Romagna che è stata la prima in Italia a portare avanti questo, questo, ragionamento, questo discorso e, e che ancora tutt'oggi ha bisogno di essere supportato, perché fra l'altro abbiamo sentore che a livello nazionale ci siano delle, delle correnti che non vogliono proprio sostenere a 360 gradi la legge del caregiver, come invece abbiamo fatto noi in Emilia Romagna, credo che abbiamo fatto benissimo e credo che noi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Io non vorrei portare via altro tempo perché quello che devo dire è un impegno della federazione a far sì che le associazioni aderenti alla federazione e non possano sempre più numerose eh, aderire al portale e iscriversi perché possano eventualmente essere sostegno e aiuto in questo percorso di cura che ognuno di noi eh, ha come, come anche mission della propria associazione e della federazione stessa. Io passo la parola a Barbara che eh, eventualmente amplierà il mio discorso ringraziando nuovamente la Regione e l'opportunità che mi è stata data anche come federazione con l'impegno di portare avanti il discorso sia a livello locale che a livello regionale. Grazie mille, buon lavoro e buona strada a tutti perché chiaramente è in salita però penso che insieme riusciremo a scavalcare Oggi non possiamo più dire che non ci sono i soldi, oggi dobbiamo essere bravi a utilizzare le risorse che ci sono. Grazie, buon lavoro. Brava Giuliana, hai detto proprio le cose giuste. Buongiorno a tutti, io sono Barbara Bentivogli, sono presidente di Anfas Emilia Romagna. Sono una, una sorella, sono una figlia, sono una nipote. Sono una caregiver, da, mi verrebbe da dire da tempo immemorabile. Um, come Anfa Semiglia Romagna facciamo parte del gruppo regionale caregiver che in questi anni ha lavorato alle varie eh, delibere regionali. Io sono molto grata alla Regione per questo incontro, eh, anche perché l'incontro di oggi servirà proprio a favorire il dialogo tra le associazioni e proprio tra le associazioni per cominciare. Quindi la costituzione di nuove reti di sostegno e di aiuto e i referenti territoriali per sostenere il ruolo del caregiver anche perché nei territori sempre più si possa avere un approccio comune, una omogeneità di interventi, tenendo conto ovviamente delle specifiche peculiarità dei territori stessi. Mi è stato chiesto di parlare nello specifico del documento allegato alla scheda di riconoscimento del caregiver, di cui parlerà dopo di me il dottor Romagnoni. Quindi quello che devo eh, brevemente relazionarvi è rispetto appunto diritti ed impegni del caregiver ed è il documento legato alla scheda di riconoscimento. Come prima informazione abbiamo, mh, puoi scorrere le te Simonetta, abbiamo i diritti del caregiver. Quindi i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, chiaramente previo 
eh, il consenso dell'assistito dell o di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esoriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, i bisogni, le cure, eccetera. Allora, faccio una premessa. Io mi occupo prevalentemente per la mia associazione di persone con disabilità. Quindi qui eh, l'interazione tra i servizi sociali, sociosanitari e sanitari inizia veramente all'atto della nascita del bimbo con disabilità. E quindi tutta questa serie di informazioni che devono essere per forza puntuali ed esaurienti sulle varie problematiche della persona con disabilità comincia fin dall'inizio. Ricordo che il caregiver di una persona con disabilità è un caregiver a vita perché di una qualsiasi disabilità non è che si guarisce. Quindi questo lavoro qui deve essere fatto in stretta sinergia appunto con servizi sociali, sociosanitari e sanitari. De è importantissimo, io vi ho riportato nelle mie slide esattamente quello che è scritto nei diritti del caregiver, diritti e doveri. È importantissimo quindi, vedete da quello che c'è scritto, che ci sia un impegno da parte sia del caregiver, come ricordava prima Loredana, nominato formalmente o altro, e la parte che si occuperà dell'assistito, quindi della persona con disabilità, dell'anziano, della persona con una disabilità acquisita. La sinergia deve essere fortissima e deve essere soprattutto eh, molto presente, perché le condizioni cambiano continuamente di una persona con disabilità ma anche l'anziano è uguale per tutti eh, il sostegno il sostegno qui trovate tutta una serie di cose i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie riconoscono il caregive familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano badate che questo è molto importante il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata. Questa sinergia di cui vi parlavo prima è importantissima perché gli assicurano il sostegno e l'affiancamento. Molto spesso quello che ci dicono i caregiver è questo senso di solitudine. Quindi anche tutto quello che viene fatto proprio sia dalle associazioni che si occupano di caregiver, sia da, dai servizi sociali e dalle aziende ASL, deve vertere nel non far sentire sola solo quel caregiver familiare. Poi c'è tutto un elenco di eh, cosa può su, ehm, prevedere il supporto e vedete che c'è tutto un elenco di cose che sono estremamente importanti, l'informazione, l'orientamento per l'affiaccamento all'accesso ai servizi, questa è una cosa che abbiamo previsto anche all'interno proprio del sito che è stato creato ehm, come eh, caregiver Emilia Romagna. La formazione e l'addestramento per il lavoro di cura, questa è una cosa impartitissima. Qui vedete elencate tutta una serie di cose. C'è scritto il supporto può prevedere, mi viene da dire che il supporto dovrebbe prevedere, mi verrebbe ancora da dire che il supporto deve prevedere, ma questo non è nelle mie competenze, non posso fare nulla per questo. Poi, ecco, come ultimo paragrafo eh, della parte che riguarda il sostegno, c'è questa mh, breve, che adesso io non ho messo, comunque c'è questo breve paragrafo in cui si dice che nello svolgimento delle attività di assistenza il caregiver familiare può avvalersi dei servizi di territoriali e di lavoro privato di cura, quindi parliamo di assistenti familiari e anche dette badanti. Poi c'è il coinvolgimento nel piano assistenziale individuato, PAI. Quindi il caregiver familiare, ovviamente, previo il consenso della persona assistita, è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI. Assume gli impegni che lo riguardano concordati nel PAI o nel PEI, a seconda di quello che è, se è una persona anziana o una persona con disabilità. Andiamo alla slide successiva, l'ascolto. 
questo è un pochino quello che già vi avevo detto prima. L'ascolto è una cosa importantissima per un caregiver. Qui leggiamo che le rappresentanze dei caregiver sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria, sanitaria, per esempio i piani distrettuali per la salute e il benessere sociale. Importante che le associazioni vengano sentite in questi ambiti perché possono portare un patrimonio di esperienze ma anche di stati d'animo che sono stati vissuti dai caregiver durante il loro percorso di caregiver. Si legge poi sotto gli operatori sociali e sociosanitari sono formati per sviluppare capacità di ascolto, relazione e comunicazione nei confronti del caregiver. Questo è un pochino quello che vi dicevo prima, il senso di solitudine che a volte ci si sente addosso come caregiver è una sensazione a volte schiacciante, si ha la sensazione di non essere ascoltati. Il fatto che la Regione Emilia Romagna abbia investito fondi proprio per uh, sviluppare queste capacità di ascolto, relazione e comunicazione nei confronti del caregiver familiare è una cosa molto importante ed è una cosa da tenere ben presente ogni volta che un operatore, un assistente sociale incontra un caregiver. Quel caregiver può anche sembrare a volte un po' sopra le righe o un po' sotto le righe. Provate ad ascoltare anche il non detto, perché il problema del caregiver molto spesso è dentro al non detto. Quindi la slide sul riconoscimento delle competenze. C'è tutta una serie di competenze maturate per l'accesso e il reinserimento del lavora, del lavorativo del caregiver, come ricordava eh, Loredana prima, molto spesso chi si occupa e chi diventa un caregiver familiare è destinato, se lo fate un po' pieno, a perdere il lavoro e diventa veramente una cosa eh, difficile per una famiglia che ha già eh, una persona anziana, disabile o altro e viene a mancare anche un introito eh, di un reddito. Uh, C'è anche un paragrafo specifico sulle, agezio, sulle agevolazioni sul lavoro, quindi in base alla legge 104. C'è tutta una serie di cose che potete leggere e che sono molto importanti. Poi c'è un ulteriore paragrafo sulle agevolazioni imprenditoriali, anche qui si parla dell'app social, ci sono i requisiti, c'è l'articolo 2 del DPCM, il lavoratore che deve avere almeno 30 anni di contributi e 63 anni di età anagrafica. Faccio un inciso, io non sono una dipendente, sono una libera professionista, io non ho diritto a niente. Io ho assistito mio padre con demenza, mia madre con una gravissima depressione, mia sorella con una tetraparesi spastica e adesso ho mia zia che ha 90 anni. Io non ho diritto a nulla. Così giusto per dire anche una condizione aggiuntiva. Um, passiamo agli impegni del caregiver. Chiaramente l'impegno del caregiver deve essere un impegno a garantire un'assistenza, a formarsi, a collaborare con i servizi e questo è giusto che debba essere così. Bisogna formarsi, bisogna capire quali sono le cose da fare, avere proprio anche una sorta di eh, formazione, non dico a livello medico-infermieristico, ma quasi, ma è giusto che lo sia. Questo ovviamente, tutto questo impegno che il caregiver dovrà mettere e che si impegna a mettere, non dovrà poi, non dovrà essere un sostituto di quanto deve essere messo a disposizione di quell'assistito perché il caregiver stesso possa essere sollevato da tanti impegni e dal, dal, dall'impegno diciamo che è eh, chiesto per poter assistere quel caro e poi come ultima l'impegno a garantire le attività esplicitate nel PAI il PAI o il PEI comunque es esplicita il contributo di cura le attività del caregiver viene messe un po', viene messo un pochino tutto e mh, può essere rivisto attraverso la tempestiva revi revisione del piano assistenziale individualizzato, anche perché sia che parliamo di persone con disabilità, sia che parliamo di, pers di persone anziane, 
deve essere rivisto tempestivamente perché le condizioni possono cambiare anche abbastanza velocemente. Eh, L'altra slide che abbiamo preparato, esatto, ehm, è una cosa che abbiamo condiviso nel gruppo regionale ristretto. Eh, alcuni dati estratti dalle schede 5 dei piani di zona ci dicono appunto che l'obiettivo conoscere, intercettare, coinvolgere le organizzazioni di terzo settore e gli altri soggetti interessati a mettere a disposizione risorse e competenze per la valorizzazione e il sostegno del caregiver, la maggior parte degli ambiti ha realizzato una ricognizione di questo tipo e conta eh, comunque eh, di aggiornarla e promuoverla. L'altra slide è quella che noi abbiamo ad oggi, ehm, dai dati provvisori inerenti al monitoriaggio previsti dal PSRR scorso 2017-2019, eh, leggiamo che nel 2020 a livello regionale sono state coinvolte circa 290 associazioni, in media sono circa 8 organizzazioni per distretto con variabilità territoriale eccetera. La maggior parte degli ambiti distrettuali hanno programmato di ampliare il coinvolgimento per l'anno successivo e si rilevano comunque 5 ambiti territoriali che non hanno valorizzato questo indicatore. Ehm, mh, ultima cosa eh, che vi volevo dire, eh, vi parlerò molto brevemente eh, di una una nuova entrata nel nostro gruppo eh, caregiver regionale che come vi diceva sia Loredana, come ha detto anche Giuliana, è un gruppo che esiste già da molto tempo, lo ha ricordato anche Fabia all'inizio. Eh, già dalla prossima settimana, data in cui si dovrà eh, riunire nuovamente il gruppo caregiver, vedremo l'entrata del coordinamento regionale delle associazioni dei malati cronici e rari e la rete di cittadinanza attiva Emilia Romagna. Eh, è una rete, quella di cittadinanza attiva Emilia Romagna, che re rappresenta un esempio di alleanza trasversale tra associazioni e federazioni di persone affette da patologie croniche e rare per la tutela dei propri diritti e per i diritti del caregiver. Lavorare insieme, ci ricorda eh, questo coordinamento, ha, tro ha significato tro trovare soluzioni dal basso, costruire e rinsaldare legami, scambiare esperienze, condividere obiettivi e strategie e crescere il senso di cittadinanza, quindi attu attuare della sussidiarietà. Attualmente eh, il um, coordinamento è composto da 16 associazioni che partecipano attivamente e questo è avvenuto, come ci ricordano, perché le stesse associazioni hanno coinvolto altre associazioni. Questo per dirvi che esiste questa importanza estrema di costruire reti. Con, si inizia con qualche associazione, ci si passa la voce e seppure non siamo associazioni magari eh, legate in qualche modo, ci sono patologie diverse, disabilità diverse, associazioni di anziani, di demenze, interagendo tra di noi, questo crea una rete che ci aiuta anche per aiutare al meglio i nostri caregiver. Direi che ho detto praticamente tutto, Simonetta ti passo la parola, grazie a tutti. Perfetto, grazie mille Barbara, quindi adesso noi continueremo da programma e vi andrò a illustrare proprio il percorso normativo regionale che abbiamo fatto per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare. Allora, la regione Emilia Romagna è stata la prima regione in Italia ad approvare una specifica legge regionale proprio per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare. La legge regionale definisce il caregiver familiare, prima Loredana ha ampiamente diciamo così, illustrato il significato della definizione che ci siamo dati, quindi il caregiver familiare viene riconosciuto proprio in quanto si assume questi compiti di assistenza e cura nei confronti di un proprio caro non autonomo con bisogno di ausilio di lunga durata. La nostra legge poi richiama il rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari regionali. Come diceva poi Barbara, in pratica il caregiver non è solo, cioè va a agire in un contesto in cui i servizi possono supportarlo. 
La legge regionale elenca gli interventi a favore del caregiver da garantirsi a cura della regione, delle aziende sanitarie, e dei comuni, unioni di comuni con la partecipazione del terzo settore. La legge inoltre prevede una rete di sostegno al caregiver, rete che eh, appunto si colloca nell'ambito del sistema integrato e include per esempio la figura del responsabile del caso, cioè responsabile proprio del progetto assistenziale, il medico di medicina generale, i servizi pubblici e le risorse della comunità. La legge richiama poi la possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite nel lavoro di cura e prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione, fra cui l'istituzione del Caregiver Day, la giornata regionale del caregiver che ricorre formalmente ogni anno l'ultimo sabato di maggio. Poi negli ultimi anni è diventato un periodo più esteso, si parla di maggio come del mese del caregiver e infatti abbiamo organizzato questa uh, iniziativa proprio in questo mese. Ecco, nel 2017 sono state approvate le linee attuative della legge regionale, la delibera 858 appunto del 2017, a cui si è giunti grazie al lavoro del gruppo regionale, un gruppo regionale che è attivo dal 2016 e che continua le sue attività con funzioni di monitoraggio e sviluppo. Nel gruppo sono presenti sia tecnici delle aziende sanitarie che rappresentanti dei comuni di Anci, rappresentanti dei sindacati e delle principali associazioni di rappresentanza dei caregiver, delle persone con disabilità, delle persone con Alzheimer ed altre associazioni. Inoltre abbiamo la collaborazione anche dell'ufficio scolastico regionale, del settore regionale che si occupa di formazione e dell'agenzia regionale per il lavoro. Le linee attuative quindi eh, hanno declinato più nello specifico le azioni e gli interventi da promuoversi ai vari livelli, con alcune sottolineature. In particolare si prevede lo sviluppo delle condizioni organizzative affinché il caregiver sia supportato nell'accesso alla rete dei servizi. E questo insomma ci è stato segnalato anche dalle associazioni stesse che spesso è un problema, quindi questo supporto è molto importante. Inoltre è previsto lo sviluppo delle condizioni anche per mettere i caregiver nelle condizioni di svolgere adeguatamente le attività di cura appunto, che si impegna a svolgere. Le linee attuative prevedono la promozione di interventi di informazione e formazione di base rivolte ai caregiver, ma anche la promozione della formazione dei professionisti di ambito sociale, sociosanitario e eh, sanitario e ci teniamo a sottolineare sempre che appunto ci rivolgiamo a tutti i professionisti, sia quelli che operano nell'ambito appunto sanitario, nelle case della salute, così come negli ospedali, ma anche gli operatori sociali nei comuni, così come gli operatori di ambito sociosanitario. E lo scopo di questa formazione deve essere proprio quello di sensibilizzarli rispetto al riconoscimento del caregiver nell'ambito del progetto personalizzato, ma anche rispetto all'importanza di garantirgli supporto, specialmente nei momenti critici, per esempio in occasione di una dimissione protetta, così come per sviluppare la capacità di leggere e gestire gli aspetti psicologici ed emotivi e anche utilizzare specifici strumenti di valutazione del carico psicofisico. La Regione si avvale di una rete di referenti territoriali caregiver che prevede una ventina di referenti delle aziende USL, dei comuni, unioni di comuni, presenti in tutti i territori. Qui ho messo proprio i eh, riferimenti di contatto perché per noi è importante che le associazioni abbiano a livello territoriale proprio anche il loro referente. Questi referenti poi in sostanza partecipano in modo continuativo agli incontri a livello regionale e si rapportano anche proprio col gruppo ufficiale caregiver. L'elenco è sempre in corso di aggiornamento in quanto negli ultimi anni abbiamo avuto anche diversi pensionamenti e alcuni trasferimenti per cui nei prossimi mesi è probabile che aumentino diciamo aumenti anche il numero di eh, referenti perché per alcuni territori per esempio la Romagna che è molto vasta è opportuno che siano identificati ulteriori referenti. 
La tematica del caregiver familiare è confluita nell'ambito del piano sociale sanitario regionale, l'ultimo piano che è ancora in vigore fino all'adozione dell'ultimo. Nel piano sociosanitario poi ehm, è contenuta una specifica scheda di intervento, la scheda 5, che riguarda il riconoscimento del ruolo del caregiver nel sistema dei servizi. E abbiamo visto, ci citava Barbara, che nell'ambito di questa scheda sono previsti anche degli indicatori che la Regione va a monitorare periodicamente. Quest'anno è stato avviato il percorso per la costruzione del nuovo piano sociosanitario regionale che appunto avverrà nel corso del 2022. La scheda 5 sostanzialmente richiama alcune priorità di intervento e prevede che in tutti gli ambiti distrettuali ci sia un programma integrato per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver. È previsto che venga realizzata una ricognizione e che sia promosso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore e degli altri soggetti portatori di interesse che sono appunto disponibili anche a mettere a disposizione le loro competenze. Ancora si prevede che in tutti gli ambiti distrettuali siano attivati dei progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psicofisico del caregiver e di nuovo si sottolinea l'importanza delle iniziative informative dedicate sia ai professionisti che ai caregiver e queste iniziative poi vengono monitorate dalla regione. A fine 2019 la Giunta regionale ha stanziato 7 milioni di risorse regionali aggiuntive proprio per misure a sostegno dei caregiver, quindi per andare a dare ancora maggiore concretezza al percorso avviato. Inoltre la delibera fissa delle priorità da portare avanti in questi anni, innanzitutto la formalizzazione del riconoscimento del caregiver anche attraverso una carta identificativa l'elaborazione di un format unico per la stesura del piano assistenziale individualizzato con anche, come diceva Fabia Franchi, l'identificazione dei bisogni del caregiver. A questo format siamo arrivati poi tramite un'analisi da parte del gruppo di lavoro di tutta una serie di eh, PAI che ci sono stati messi a disposizione in cui abbiamo visto che grandissima era l'eterogeneità quindi abbiamo cercato di andare a definire se non altro quelli che sono gli elementi essenziali che dovrebbero essere presenti in tutti questi eh, PAI. Un altro obiettivo è quello di definire dei validi strumenti di valutazione dello stress fisico e psichico del caregiver e di questo poi ci parlerà meglio il dottor Romagnoni. La delibera prevede di eh, prestare particolare attenzione alla sensibilizzazione dei professionisti e prevede la realizzazione di un portale web regionale di informazione e supporto al caregiver. Inoltre è prevista la realizzazione di un'indagine di sanità pubblica sui rischi di salute specifici che gravano sui caregiver e la promozione di accordi quadro per il supporto ai giovani caregiver. Per quanto riguarda ehm, le aziende USL e eh, gli ambiti territoriali, mh, la delibera prevede un impegno per la progettazione di interventi che siano altamente personalizzati per il sostegno al caregiver, anche fornendo risposte il più possibile flessibili alle necessità di sollievo. In secondo luogo mh, si eh, diciamo così, impegnano le aziende USL a promuovere queste iniziative di formazione e informazione che abbiamo Dimmi. detto. Mh, la delibera in particolare mh, sottolinea la priorità di individuare in ogni ambito distrettuale i percorsi e i riferimenti specifici per il caregiver riferimenti da inserire nel portale web con l'obiettivo proprio di realizzare un ascolto attento e l'ho sottolineato perché è estremamente importante appunto che il caregiver in qualche modo si senta accolto nei punti appunto di primo contatto in modo da riuscire poi a capire quelle che sono le sue reali necessità e quindi progettare le soluzioni più idonee. A fine 2020 è stata adottata la determina 154-65 che approva le schede e gli strumenti tecnici per il riconoscimento e sostegno del caregiver familiare, che sono sostanzialmente la scheda di riconoscimento, 
il format unico di progetto personalizzato e la sezione caregiver familiare da includere all'interno di questo ultimo. Adesso io qui non entrerò uh, diciamo nel dettaglio in quanto nel prossimo intervento in realtà verranno illustrati più nello specifico gli strumenti, dico soltanto che la sessione caregiver è molto importante proprio per riuscire a capire quella che è la situazione familiare e sociale del caregiver ma anche qual è il suo impegno per esempio in termini di tempo che dedica all'assistenza. Quindi andare proprio a definire i suoi bisogni e avere gli elementi per scegliere gli interventi di supporto più opportuni. Interventi che possono essere informativi e formativi, interventi di sollievo, sia sollievo a livello domiciliare che anche sollievo tramite il ricorso alle strutture residenziali o ai centri diurni, interventi di supporto pratico, operativo, economico e di supporto psicologico e relazionale. Il 9 dicembre 2021 è stato attivato il portale web regionale di informazione e supporto al caregiver che quindi contiene informazioni relative ai diritti e benefici previsti ma anche i riferimenti distrettuali specifici e altre informazioni che vogliono in qualche modo rendere più semplice l'esperienza del caregiver attraverso una migliore eh, conoscenza. Abbiamo inoltre attivato un indirizzo email dedicato a cui risponde tutto lo staff regionale eh, inerente il portale. Quindi io adesso interrompo la condivisione e passerei la parola al successivo relatore che è il dottor Franco Romagnoni, direttore delle attività sociosanitarie della US di Ferrara e collaboratore del settore assistenza territoriale regionale che ci andrà proprio a parlare più nello specifico delle schede e degli strumenti tecnici regionali. Chiedo scusa dottoressa Puglioli, noi riceveremo poi le slide che avete proiettato, parlo sono Carlo Mestiz dell'AISB, sì, sì? della FISH insomma, sì, le sì, slide sì. che sì, bene, perfetto. Noi grazie. le metteremo a disposizione di tutti i partecipanti. Perfetto, grazie. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Simonetta. Ecco, allora, eh, il tema è già stato annunciato, è un tema sul quale non vorrei neanche rubare tantissimo tempo perché ho visto che siamo in lieve ritardo e quindi eh, c'è poi anche la necessità di lasciare alla discussione eh, il giusto tempo. E, è un tema un po' tecnico che cercherò di presentarvi in modo non troppo pesante e cercando soprattutto di dare le motivazioni che portano alla produzione di alcuni strumenti tecnici, di alcune schede. E, eh, partiamo quindi da una considerazione che eh, abbiamo quantomeno intravisto anche nelle relazioni precedenti, cioè quanto eh, l'insieme dei bisogni assistenziali, dei costi sociali che sono indotti da patologie croniche, le patologie croniche naturalmente mi riferisco a quelle che hanno un impatto elevato sull'autonomia, diventano vere e proprie anche malattie familiari, perché la famiglia ha proprio un ruolo centrale, cruciale nel sostegno al malato, è, è il primo sostegno e anche quantitativamente eh, i dati ci dicono che nell'80% dei casi le condizioni sono assistite appunto direttamente da un familiare, così che è proprio il costo eh, del tempo speso del caregiver ad essere probabilmente eh, la maggior parte del, della consistenza del sostegno alla persona, eh, questo trasversalmente, indipendentemente dalla tipologia dei problemi, o meglio, in dipendenza al loro livello di gravità. Eh, quanto più si aggrava la malattia, quanto più si aggrava la dipendenza, funzionale in un certo senso quindi anche quanto più il caregiver si, us si usura nel tempo di assistenza tanto più aumentano disagi e costi proviamo a dare qualche numero non sono numeri assoluti c'è chi parla di 7 ore al giorno di assistenza diretta 11 ore di sorveglianza per una media di 8 10 anni quando si parla di persone anziane non autosufficienti ma l'abbiamo detto già più volte con testimonianza personale diretta Qualcuno è caregiver da sempre e per sempre e soprattutto nel caso della eh, disabilità. Tutto questo chiaramente può avere un impatto negativo sulla salute della persona, ma eh, la salute del caregiver è una salute 
particolarmente importante perché è una salute che se eh, diminuisce è un problema per sé, ma diventa anche un problema per gli altri, per la persona accudita e naturalmente un problema di equilibrio della vita familiare, del nucleo familiare. Provo ad andare un pochino più nel dettaglio per provare a dare un ordine a quello che abbiamo già intravisto, per esempio nel cuore con cui siamo partiti, eh, Luciana Ligabue aveva mostrato un cuore in cui alcune delle parole che ripeto io adesso erano già, erano già inserite, perché effettivamente possiamo andare a, a listare una serie di condizioni che non pretendo di proporvi adesso in modo esaustivo, ma almeno indicativo. Chiaramente ci sono dei problemi fisici, eh, quanti caregiver patiscono per esempio un ritmo sonoveglia inadeguato, quanti sono costretti ad avere un, uno sforzo fisico, un esercizio fisico inadeguato sia per tempo di disponibilità all'esercizio, sia perché magari si è costretti ad alcuni sforzi fisici che sono impropri per uh, l'equilibrio di salute. Quanto l'impegno della cura può impattare anche sull'alimentazione, quanto in generale tutto questo può determinare affaticamento della persona. Ma se eh, gli aspetti fisici sono evidenti, direi che altrettanto importanti sono quelli che riguardano la vita privata, la vita sociale, c'è chi si annulla nelle re, re, nella rete di relazioni, chi cambia radicalmente le abitudini di vita, ma non per piacere, ma perché si sente in obbligo a farlo. E tutto questo ha una ricaduta, sia gli aspetti fisici che gli aspetti privati e sociali, sulla sfera eh, emotiva e sugli aspetti psicologici, lo stress, la flessione, eh, del tono dell'umore, eh, la mancanza di una progettualità per il futuro, una affettività che diventa esclusiva, unidirezionale, con una polarizzazione che può mettere in crisi anche altri legami affettivi. Non ultimo però è anche il problema della sfera economica, sia perché il prendersi cura induce spesso dei, conti, dei costi supplementari, sia perché il prendersi cura, e anche qui l'abbiamo sentito in modo diretto e personale, crea difficile conciliazione con gli impegni, con gli impegni lavorativi. Ma eh, abbiamo per fortuna anche alcune indicazioni di letteratura, io qui pre presento eh, il risultato ormai classico di riferimento che è stato pubblicato e pensate su JAMA che è una delle riviste più autorevoli a livello scientifico che tratta proprio del eh, burden, della fatica del caregiver e in una revisione clinica si andarono ad eh, enucleare alcune risposte che eh, quindi ci eh, rendono importante questo processo di riconoscimento, di misura della fatica, proprio perché è possibile sostenere e quindi bisogna capire individualmente la situazione di ogni caregiver. Informazione, formazione, percorsi di sostegno individuali, gruppi di sostegno e di supporto sono dimostrati essere efficaci per ridurre la fatica di cura ed è su un, pianto, quindi, su un impianto quindi che ha una base scientifica che anche la regione Emilia Romagna si è mossa per produrre questi tre strumenti, eh, vedete che la diapositiva mi è nata male, c'è un doppio uno, ma insomma uno, due, tre, li ha già mostrati Simonetta, la scheda di riconoscimento del caregiver familiare, il secondo questo format di, processo, di progetto personalizzato e poi quello specifico, la sezione eh, caregiver. Andiamo un po' con ordine, la scheda di riconoscimento di caregiver chiaramente non ha il senso solo di una schedatura amministrativa, formalizzare vuol dire riconoscere, vuol dire, questo è l'intento almeno di questi strumenti, creare una sorta di carta identificativa che sia funzionale a facilitare l'accesso, l'abbiamo già detto quanto la facilitazione all'accesso è la prima delle risposte che deve essere data, quindi si tratta di un primo livello di riconoscimento, che può portare con sé anche eh, quell'altro pacchetto di strumenti utili, cioè le informazioni, l'orientamento, che possano essere chiaramente eh, almeno eh, dati in un primo momento in modo generico per poi poter passare ad una eh, maggior specificità. 
e la scheda di riconoscimento, ve la mostro rapidamente, sono due, eh, due facciate estratte da, in cui vedete che c'è una dichiarazione, una sorta di autocertificazione in cui uno esprime appunto eh, proprio eh, la sua condizione, condizione di eh, caregiver e comincia a dare alcune delle informazioni relative al suo stato. Ma eh, ecco, queste questa scheda di riconoscimento, chi la deve proporre, dove si deve proporre, qui naturalmente eh, ogni territorio deve fare la propria valutazione, possiamo dire che è una diffusione che deve mh, prodursi con una geometria variabile a seconda di qual è l'organizzazione territoriale, Sicuramente possono essere eh, coinvolti gli sportelli sociali, possono essere coinvolte, eh, coinvolte gli URP delle, delle, delle aziende sanitarie, dei punti mh, particolarmente importanti credo siano le case della salute o case della comunità come dobbiamo definirle adesso, i servizi specialistici, eh, sottolineiamo per esempio come il centro per i disturbi cognitivi di ogni territorio dovrebbe essere un luogo dove questa prassi di valore io credo che lo sia già, ma lo faremo sempre meglio di valorizzare il ruolo del caregiver e il supporto al caregiver venga eh, sempre più sviluppato. Naturalmente le associazioni siamo qui per questo, ma eh, sempre di più anche tutti i servizi che sono presenti nella rete. Eh, vedete che eh, le farmacie sono indicate come un partner potenziale, non c'è dubbio che medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dovrebbero essere un punto di riferimento fondamentale. Fondamentale, il condizionale qui è d'obbligo perché sapete che il panorama del livello collaborativo di questi colleghi è sicuramente abbastanza variabile. È chiaro che con questa scheda di riconoscimento cerchiamo di dare alcune garanzie minime che partano già a livello dello sportello del primo accesso, le ricordava già uh, Simonetta, le ripeto, le informazioni, l'orientamento, il supporto per l'accesso ai servizi, garanzia di un contatto successivo, la offerta delle opportunità attivabili. Prima, eh, vi ricordate, eh, Barbara Bentivogli, alcune di queste cose le esprimeva come diritto del caregiver. Ecco, la risposta nella scheda di riconoscimento e nei eh, passaggi successivi è proprio quello di cercare a me di mettere a sistema quello che è un diritto. È chiaro che il primo contatto può anche fermarsi lì, nel senso che se non ci sono successive necessità, questo comunque è eh, un elemento che ha un valore in sé però più spesso può proseguire, può proseguire per i nuovi caregiver, chiaramente con una vera e propria presa in carico da parte dei servizi competenti, quindi con la successiva valutazione, poi magari entriamo un, più, un po' più nel merito. Chiaramente ci può anche essere un, il riconoscimento di una persona che svolge già il ruolo del caregiver all'interno di un progetto condiviso con i servizi, in questo caso la formalizzazione del suo ruolo può anche essere un momento opportuno per un aggiornamento del progetto. Passiamo rapidamente anche al format unico del progetto personalizzato. Perché proporre in questo momento un punto di riferimento? Eh, chiaramente c'è eh, necessità di promuovere rispetto alla miriade di strumenti che abbiamo una maggiore omogeneità nell'approccio della risposta non solo ai caregiver familiari, ma questo è un discorso anche generale nell'approccio, nella eh, creazione diciamo, di, eh, del supporto istituzionale alla, alla persona in difficoltà. Quindi eh, è l'obiettivo il proporre un format unico di potenziare la progettazione e di renderla il più possibile personalizzata, il più possibile integrata. Sono parole che possono essere assolutamente vuote, ma se lo strumento viene invece usato eh, per la persona, credo che siano il cuore del problema. Mostro la lista del format unico di quali sono eh, diciamo gli elementi che vanno a comporre un format ideale secondo noi e vedete che anche in questo caso eh, ribaltiamo quello che prima è stato scritto e stato detto in termini di diritto della persona e del caregiver, quindi non si tratta solo di fare un atto amministrativo ben curato in cui tutti i dati dell'assistito siano eh, stati scritti, in cui eh, ci sia un, una sintesi accurata della valutazione, bisogna anche che vengano espressi gli obiettivi del progetto, che diventano azioni ed interventi specifici, eh, che prevedono una verifica, che prevedono 
l'individuazione di un responsabile, che prevedono la definizione del quadro delle risorse e naturalmente il momento di condivisione e sottoscrizione. Ma tutto questo, l'ho saltato apposta per dire tutto questo con il caregiver che deve essere identificato come persona che ha bisogno eh, gli stesso, la stessa di essere valutato, di essere riconosciuto e per il quale possono anche essere definiti interventi ed obiettivi specifici. E arriviamo allora al terzo punto, quello che è la sezione eh, del caregiver all'interno del, eh, del progetto. È chiaro che è necessario eh, che eh, non dare un valore generico al caregiver familiare, eh, è già stato detto prima, bisogna qualificare eh, e capire qual è il caregiver familiare principale, quali sono gli eventuali sostituti e eh, comunque sul caregiver principale lavorare per una valutazione dei propri bisogni. Nella scheda di sezione di caregiver quindi non ci sono solo i dati anagrafici, c'è una valutazione multidimensionale c'è una valutazione che riguarda lo stress del caregiver, c'è una identificazione dei bisogni specifici, c'è una identificazione degli obiettivi che eh, vengono posti eh, nel PAI rispetto a questi bisogni, perché sappiamo che sostenere il caregiver vuol dire anche sostenere l'assistito, ma comunque è, ribadisco, un bisogno di salute che ha una dignità e un valore anche indipendente. In un certo senso viene intercettato obbligatoriamente all'interno di questo percorso e naturalmente eh, bisogna anche indicare quali siano le attività, gli interventi che vengono posti a sostegno del caregiver. Eh, siccome il tempo vola, io salterei questa diapositiva che è estremamente riassuntiva per andare alla penultima, quella che mi permette di eh, presentarvi la scala Zarit che è una scala che eh, va a valutare la fatica della cura, è lo strumento di valutazione che viene proposto come eh, strumento di valutazione eh, preferibile, ecco, è già in uso peraltro in tanti territori, eh, è una scala Likert con quattro livelli di gravità per cui per ogni item, ognuno dei 22 item eh, andiamo a graduare con un punto, con quattro punti nel caso che eh, la condizione espressa non si realizzi mai o quasi mai oppure ahimè quasi sempre e come potete vedere anche nella base di questa scheda che è messa, eh, in, messa in proiezione <coughs> Ha un punteggio al di sopra uh, del, uh, del 55-56, si va a uh, identificare una situazione di sovraccarico intenso. E ciò ho tenuto a proiettare anche eh, la, il lavoro dei, dei colleghi di Chattà, eh, del dottor Fabbo, che eh, hanno validato la versione italiana della scala di Zarit. Questo è un valore aggiunto perché nella ricerca delle scale da utilizzare è opportuno sempre far uso di strumenti che siano assolutamente validati, cioè che abbiano avuto un, un, che siano passati eh, attraverso un'osservazione scientifica che ci fa dire sì, eh, questa scala ha un valore, ha un valore di, è ripetibile, è oggettiva il più possibile e questa scala in particolare ha alcuni vantaggi per quello che è stata scelta, è una scala che può anche essere autosomministrata, se riuscite a leggere la diapositiva eh, viene, va raccomandato che non esistono risposte giuste e sbagliate, le risposte devono essere esatte sulla base dell'esperienza realmente vissuta, l'autosomministrazione può essere un valore, è un valore sicuramente il fatto che questa scala è una scala di tipo trasversale, cioè può essere utilizzata indipendentemente dalla gravità di malattia e dalla tipologia della malattia, è stata eh, sperimentata sia in un ambiente oncologico che nell'ambito delle, delle demenze. Eh, vedete che alcune delle domande non fanno altro che ripercorrere quelli che sono eh, gli elementi di stress, gli elementi di rischio che abbiamo prima ricordato per eh, il caregiver familiare. 
Uno delle, delle domande, ehm, una delle parole che eh, più spesso ricorre è quella del tempo, il tempo dedicato al suo familiare non consente più di, avere, <coughs> di averne a sufficienza per sé, è la seconda domanda, ma altre domande per esempio vanno eh, all'interno della sfera eh, psicologica, eh, la domanda 9, si sente esaurito quando deve rimanere con il suo familiare eh, o comunque vanno direttamente a cercare di garantire graduare il, il peso o il controllo sulla, sulla propria vita. Vi leggo per esempio la domanda 17, pensa di aver perso il controllo della propria vita da quando è insorta la malattia del suo familiare, qualcuno stamattina ha ricordato che c'è un prima e c'è un dopo e purtroppo il dopo anche per quello che ho ricordato prima è un dopo che diventa spesso progressivamente pesante. Ultima diapositiva, solo per eh, fissare alcuni punti, non si vuole solo fare carta o comunque eh, memoria informatica, eh, vogliamo ricordare che non esiste un solo target nell'azione di cura e di supporto istituzionale, quindi che c'è un valore del caregiver per sé, della persona caregiver per sé e questo ci porta a ridisegnare alcuni percorsi, a ristrutturare la rete e anche a formare nuovamente i professionisti che lavorano la rete. Non sarà una, una rivoluzione copernicana, ma sicuramente è un'attività che ci obbliga ad una grande fatica di lavoro in tutte le istituzioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Franco e quindi passiamo al prossimo intervento a cura di Massimo Brunetti che è direttore della comunicazione dell'ASL di Modena e che collabora con la regione sul portale Caregiver. Prego, eh, buongiorno Massimo. a tutti, il mio compito, il nostro compito è quello così di eh, parlarvi del, del portale Caregiver e di quello che stiamo facendo insieme eh, sul tema della comunicazione. Il portale è uno strumento eh, di un percorso più ampio. E, soltanto un breve cenno sul tema e sul ruolo della comunicazione. Eh, dal nostro punto di vista ci piace pensare eh, la comunicazione come uno strumento di relazione e non solo di informazione. Questo è un punto importante, quindi non soltanto eh, nel senso far conoscere le cose ma creare le condizioni affinché ci sia relazione. Tra l'altro mi auguro che il prossimo anno riusciremo a vederci in presenza a proposito di relazioni, relazioni positive. E, mh, la comunicazione può essere intesa come uno strumento di cambiamento. Eh, noi sappiamo bene come una buona comunicazione sia un elemento fondamentale eh, per diciamo, avvicinare il, diciamo, le persone diciamo, con, chi, eh, diciamo, con tutte le soluzioni che possono, che possono aiutarle nei loro, nei loro bisogni. E la pandemia ci ha fatto vedere quanto sia complessa la comunicazione. Eh, tutti noi siamo stati vittime, eh, anche, anche noi come istituzioni, di quella che viene definita l'infodemia. Eh, dal punto di vista diciamo, del caregiver, eh, questa complessità della comunicazione, sì, nel senso la vediamo ad esempio con più livelli geografici, quindi dobbiamo gestire un livello regionale, un livello provinciale di singoli territori di comunità, eh, di più canali, no? quindi eh, dei siti, dei social, dei media tradizionali e poi c'è anche il tema, e su questo torneremo, appunto del fatto che non ci sono soltanto le istituzioni, ma dal nostro punto di vista è importante che anche le associazioni eh, entrino in modo importante in questo percorso di comunicazione. E, per, chi non ha, per chi non ha partecipato nel, negli anni passati al nostro, al nostro progetto ho aggiunto questa slide eh, semplicemente per descrivere un po' il metodo di lavoro che abbiamo dal punto di vista comunicativo. Sin da subito abbiamo ritenuto importante eh, creare un gruppo di coordinamento sulla comunicazione con le associazioni. Eh, io fra l'altro... Nel senso ringrazio davvero tanto nel senso, i, i referenti delle diverse associazioni perché ogni tanto giustamente eh, nel senso, ci, eh, ci riportano a quello che è la realtà e a quello che eh, le persone eh, hanno, nel senso, 
sui bisogni delle persone. E, poi c'è un gruppo ristretto, e, tra l'altro presento per chi non la conosce, Maria Chiara Annetta, che diciamo, è, la, è la referente su, anche dal punto di vista comunicativo, che, che ha cominciato da qualche mese a collaborare con noi, e ehm, che lavora con la supervisione di Alessandro Finelli e Marcella Zanellato. Ehm, sottolineo la mail di riferimento perché comunque questo può essere eh, diciamo, uno strumento di dialogo diciamo, con, con, il gruppo, con il nostro gruppo di lavoro. L'obiettivo del portale Caregiver quindi è fornire uno strumento di comunicazione a partire dall'informazione. Informazioni che, come abbiamo visto prima, sono legate ai diritti, ai benefici e, e ai servizi previsti. E lo sforzo, e qui davvero vi chiediamo un aiuto, eh, è quello di essere semplici e chiari. Non è facile, ce ne rendiamo assolutamente conto, eh, perché ovviamente anche poi la burocrazia, no? eh, nel senso, fa, fa la sua parte, però diciamo... Il, c'è sicuramente l'idea e, e, e la voglia di, di esserlo. Un altro elemento che poi dopo vedrete e con gli strumenti che stiamo mettendo in campo, eh, video e altre attività comunicative, è quella di diffondere le pratiche positive esistenti. Eh, nelle prossime settimane andremo a Imola a fare un video, ad esempio sull'assistenza domiciliare, proprio con l'idea di andare nei diversi territori, no? Eh, per far conoscere quello che c'è e quello che possono essere le, le buone pratiche. E, mh, vogliamo adottare il punto di vista dei cittadini con un lavoro collaborativo e partecipato. Messaggi chiave che sono già stati ripresi negli interventi precedenti. Il non sentirsi soli, e rafforzare l'importanza del ruolo del caregiver, facendo entrare questa parola nell'immaginario collettivo, eh, quando diciamo che la regione Emilia Romagna è la prima, no? eh, stiamo appunto dicendo che per molte persone questo è ancora un concetto nuovo, no? quindi dobbiamo, passatemi in termine, un po' come fa la Coca Cola, un po' come fa la, la, nel senso le, le, le sigarette, no? nel, soprattutto negli anni passati, adesso anche loro hanno cambiato sulle sigarette elettroniche, diventare virali, no? Eh, addirittura noi associamo dei colori a dei marchi, perché ovviamente dietro c'è uno sforzo di marketing enorme. Allora, sul caregiver dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo farlo diventare una, eh, diciamo un elemento che tutti conoscono, un elemento normale, un elemento che, che tutti considerano importante. L'altro punto importante è eh, il conoscere, il far conoscere la rete di associazioni e servizi all'interno delle singole comunità. Questo vedrei, nel senso vedremo che cosa, cosa stiamo facendo. Questo è il portale, così come si presenta adesso. Nelle, nelle, nei mesi scorsi c'è stata una bella riflessione eh, rispetto a quale doveva essere diciamo, il primo elemento che si presentava no, per chi accedeva al portale. E, e, e quindi è stato aggiunto questa, diciamo, questo, primo, questo primo spazio in cui sostanzialmente si dice eh, che cosa deve fare una persona no, che per la prima volta si trova ad affrontare questa situazione. Quindi sono un caregiver, eh, vengono presentate diciamo, le, le, le prime cose che deve sapere un caregiver e poi dopo eh, nel senso le diverse eh, modulistiche per, per accedere. Poi c'è una parte di notizie, poi c'è una parte di video appunto per questo intervento. E, vi dicevo appunto questa, questo, primo, questo primo elemento che troviamo subito all'inizio è che cosa devo fare nel momento in cui eh, sono un caregiver, divento un caregiver. Questa è la pagina che si, che si presenta e, e appunto con, con, i, ehm, con, con il modello di autodichiarazione no? che poi deve essere compilato e consegnato ai diversi sportelli. E queste sono diciamo, le, le pagine che, che si trovano all'interno del, del portale e, e quindi i, i diversi i, i diritti e gli impegni dei, dei caregiver, eh, i bisogni, 
e anche, e nel senso c'è anche tutto il tema della, della salute, della promozione della salute del, dei caregiver, eh, i servizi con la mappatura degli sportelli territoriali eh, che possono essere trovati nei diversi, nei, diversi nei diversi territori. Abbiamo sviluppato una pagina di domande eh, che vi chiediamo un aiuto anche per svilupparle, se ci sono delle, delle domande che ritenete importanti a sviluppare le possiamo, assolutamente, le possiamo assolutamente inserire e aggiungere. E, mh, abbiamo cominciato a produrre dei video periodici e, mh, questi sono alcuni, anche con, con alcuni di voi, nel senso con alcuni di voi protagonisti, il prossimo appunto sarà ad esempio a Imola e ci siamo dati una cadenza mensile no, nel produrre un video sui, sui diversi temi. E, ecco, un punto importantissimo sono appunto le associazioni. E, noi qui mettiamo, abbiamo messo una mappa eh, o una mappa dell'associazione, oppure possono essere cercate sulla destra, quindi sulla base della, della provincia di, di riferimento, e ehm, ogni associazione ha una scheda. Viene presentata una scheda sintetica eh, che vorremmo ulteriormente migliorare. Da questo punto di vista vi chiediamo davvero un, un supporto. La cosa che, ehm, che vorremmo ulteriormente sviluppare è quella di inserire un breve testo descrittivo per ogni associazione. Riceverete nelle prossime eh, settimane un, un form che stiamo sviluppando, poi dopo ne parleremo nel, nel gruppo di lavoro condiviso con le associazioni, appunto per arrivare a fare, nel senso di avere un, una breve sintesi del, per ogni singola associazione. Un altro punto importante per cui vi chiediamo la collaborazione è quella comunque di verificare se le informazioni che sono contenute sul, sul portale regionale sono comunque aggiornate, se ci sono eventuali, eventuali cambiamenti da fare e questa è la mail a cui potete inviare eventuali, eventuali modifiche. Ehm, alcune riflessioni che mi sono venute ascoltandovi prima, me le sono appuntate perché sennò poi dopo le avrei dimenticate. Allora, eh, il, ruolo, il ruolo dell'associazione è fondamentale nel far diventare virale eh, questo messaggio. Quindi davvero vi chiediamo un aiuto nel momento in cui eh, abbiamo dei contenuti nuovi, dei video nuovi, eccetera, nel condividerli e nel, e nel, nel senso con, nel condividerli all'interno delle vostre realtà. Eh, abbiamo un tema di trasversalità degli interventi. Ad esempio... Nel piano della prevenzione regionale ci sono tutta una serie di attività che possono essere, che, che sono rivolte ai caregiver, eh, ad esempio qui a Modena, ma anche in altre realtà, stiamo sviluppando tutto un tema e eh, una progettualità sui giovani caregiver, come si diceva prima, che è un tema molto, molto importante. Ehm, il terzo punto è eh, un tema a me molto caro, che è la burocrazia. La burocrazia di per sé non è negativa, perché comunque ci consente di arrivare ai servizi, no? ci dà le regole, eccetera. È chiaro che c'è tutto un lavoro nel renderla più morbida. Ecco, prima ho provato a pensare quale potesse essere il, il termine corretto. No? E da questo punto di vista, sicuramente co come cittadini abbiamo bisogno sì, di, di avere percorsi semplici. No, quindi anche da questo punto di vista vi chiediamo una mano. L'ultimo punto, pensando anche al lavoro che stiamo facendo sul piano regionale, forse ne avevamo già parlato, non mi ricordo, eh, si può pensare anche di eh, lavorare come gruppo di lavoro con, con l'ordine dei giornalisti regionali sul tema del caregiver. È un percorso che abbiamo già avviato all'interno del piano regionale della prevenzione, l'ordine dei giornalisti è molto interessato ad affrontare dei temi, dei temi a volte per loro anche nuovi e riteniamo che, eh, che sia estremamente importante, eh, sia estremamente importante far conoscere ai giornalisti diciamo, questi temi e eh, diciamo, tutto quello che appunto, può, può girare attorno a questo, a questo mondo. 
e grazie. Grazie Massimo, direi che siamo leggermente in ritardo ma di poco poco, quindi passo la parola all'ultima Lala Golfarelli, presidente di Carer eh, ETS, per l'ultimo intervento, le associazioni a fianco del, dei caregiver familiari. Prego. Eh, grazie Simonetta. Intanto una prima osservazione. Eh, fra gli impegni presi all'inizio di questo percorso, oltre al tema più in generale, di tipo normativo, di tipo riorganizzativo, eh, ce n'erano due eh, insieme primari apparentemente ovvi ma molto difficili da mettere in campo e che riguardavano davvero fortemente le associazioni, quello dell'informazione e della formazione. La formazione riguarda le associazioni, riguarda anche i professionisti, l'informazione riguarda davvero tutti. Il portale è un passaggio molto rilevante, sul quale il gruppo di lavoro regionale si è molto applicato e a volte anche un po' accappigliato, ma mi sembra che il risultato sia significativo. Quella di oggi è una grande esperienza, una, davvero un'esperienza in senso stretto, perché le associazioni più diverse hanno ora le stesse informazioni non solo dal portale, ma dalle voci di quelli che queste informazioni e anche queste conoscenze hanno contribuito ad elaborare e a mettere in campo. Ora, le associazioni, voi avete sentito che i caregiver in Emilia Romagna, ma caregiver non occasionali, caregiver fortemente stabili, sono quasi 540.000, Molti di questi, una percentuale significativa di questi, sono giovani e eh, dobbiamo dire che in questo grande numero noi abbiamo anche una corrispondenza significativa di tipo associativo. Eh, non solo eh, le storiche associazioni dei familiari, ma anche nuove associazioni o reti associative e quel numero, 280 associazioni, che hanno detto di corrispondere alla famosa scheda 5, alla quale ha fatto riferimento Barbara Bentivoglio, e non solo, è un numero davvero importante. E certamente se si andrà a, a verificare a fondo eh, quali sono le associazioni che desiderano prendere parte a questo grande gioco, noi probabilmente ne scopriremo di più, specie attivando eh, quei punti destrettuali ancora dormienti. Naturalmente eh, noi ci riferiamo ai caregiver e guardate, penso che la prima cosa che dobbiamo sfondare è il nostro comune immaginario, perché ci tocca, specie ora che le famiglie sono più piccole, ehm, spesso più frammentate, sentirsi, farsi venire in mente che i caregiver, come diceva Rosalind Carter, sono quelli che si sono presi cura quelli che lo stanno facendo, quelli che lo faranno e anche quelli che ne avranno bisogno come presenza nella rete, è qualcosa che fa tremare un po' le vene ai polsi e interpella le associazioni, le interpella a livello regionale e qui il grande gioco è partito davvero eh, dal basso, come diceva Loredana Ligabue, con una grandissima alleanza fra donne delle associazioni, devo dire la verità, fondamentalmente così, e donne consigliere regionali, fino alla legge e poi in tutto un percorso che ha coinvolto fortemente assessori, dirigenti, operatori, in modo davvero significativo. Cosa c'entra questo? Cosa chiede questo a noi? che siamo associazioni, di eh, come dire, fare diventare un metodo da trasportare sui singoli territori il metodo che ha portato al gruppo di lavoro regionale e che ha portato a una collaborazione sistematica fra rete associativa e istituzioni, perché questo rende fattibile, credibile il fatto che i caregiver diventino soggetti, non solo soggetti di diritti che hanno dei bisogni a cui dare risposte e dei diritti 
in qualche modo da rendere esigibili, ma anche soggetti di una rete che li può vedere protagonisti. Perché questa è una delle strade, lo sanno bene le caregiver che hanno parlato e che fanno parte di grandi associazioni. Vedo bene Giuliana, ma vedo Barbara. E sono persone che sanno che cosa vuol dire la durezza del caregiving, ma anche l'importanza di fare rete e l'importanza di essere associazioni parlanti. A livello regionale siamo stati associazioni parlanti e proponenti. Credo che dobbiamo diventare lo stesso a livello locale, a partire dalla dimensione distrettuale e quando la dimensione distrettuale è molto ampia, anche a dimensione iperlocale. È indispensabile che noi in qualche modo pretendiamo, come abbiamo preteso dalla Regione con un grande risultato comune, io credo che dobbiamo pretendere anche in sede locale che ci siano dei tavoli in qualche modo eh, stabilizzati di confronto, stabili sulle singole politiche, sulla comunicazione delle iniziative e che nessuno ci possa rispondere di no. Che nessuno ci possa rispondere di no, dimostrando anche a livello locale la nostra forza, la nostra energia, la nostra potenza e anche la nostra non disponibilità a concedere troppo. L'altra cosa che indubbiamente ci tocca è la responsabilità. Se vogliamo essere presenti a livello locale ci deve essere chiaro che cosa facciamo come singola associazione e cosa facciamo come rete associativa locale. Io penso che questo sia l'altro passaggio indispensabile. Se vogliamo essere presenti sia nel campo informativo che nel campo formativo che nel dare anche servizi concreti, l'unica cosa che possiamo fare per non sprecare il nostro tempo e le nostre intelligenze è costruire delle reti locali che interloquiscano con le istituzioni e diventino punti di forza, quelle reti locali che poi potranno fare parte dei tavoli programmatici. Se non fosse così la nostra energia sarebbe come dire, un po' sprecata. Già le associazioni a livello regionale lo fanno da sole, credo che lo stiano facendo molto anche a livello locale. Forse bisogna concentrarsi molto su quell'idea che il caregiver sia un soggetto di diritto, ma anche possa essere un soggetto da una, con una parola molto forte, molto capace di modificazione, molto capace di essere una parte significativa ed esplicita del sistema di welfare. Noi tutti abbiamo chiaro che essere invisibili non è utile, così come essere soli è una gran fatica e quindi le associazioni in primo luogo possono fare questa specie di straordinaria operazione eh, di eh, revisione dell'ovvio. L'ovvio è che chi si prende cura nelle famiglie c'è, il meno ovvio è il valore che queste persone hanno e anche la capacità di prendere parola pubblica, non solo di avere la capacità privata, personale, di risolvere problemi che altrimenti il welfare, anche regionale, non sarebbe in grado di risolvere. Quindi io alle associazioni propongo di dirsi, anche sul portale regionale, spero che presto ci sarà la scheda, di dirsi a livello locale e usare il portale regionale per dire quali sono i punti alti o anche i punti bassi che ci sono a livello territoriale per poter agire e insieme incidere per produrre spostamenti in avanti, mettendo insieme le cose più rilevanti, le esperienze più importanti. Questo dipende anche da noi, non solo da chi in qualche modo in questi anni ci ha accompagnato, il percorso è stato lungo, sono passati anni dal 2014, questo vi dimostra di quanto c'era bisogno di scavare, di mettere in campo, di ragionare, ora possiamo dire che stiamo coprendo l'intero spazio di parola, anche da ultimo quello che era rimasto un po' nascosto della conciliazione e del riconoscimento delle competenze. Forse ci siamo, si può aprire 
un universo di discorso, io vedo alcune donne ancora giovani che forse potrebbero decidere di riprendere a lavorare, di mettere in campo le competenze personali e associative che hanno assunto in questi anni, ebbene noi dobbiamo metterle in mano a loro, anche a loro dei nuovi strumenti. I caregiver sono persone che devono poter vivere la propria vita, oltre a vivere quelle delle persone alle quali danno cura. E questo le associazioni lo sanno e questo le associazioni lo possono facilitare. La, una rete associativa locale può essere una casa comune dei caregiver e delle caregiver. Grazie, abbiamo concluso gli interventi, diciamo che tutto quello che è stato detto è comunque espressione del gruppo regionale caregiver, quindi noi tutti abbiamo condiviso diciamo così, l'orientamento da tenere in questa iniziativa. Adesso abbiamo spazio per gli interventi dei partecipanti, vi invito a prenotarvi cliccando appunto sulla, sulla mano alzata. Vedo che ci sono già alcune richieste di interventi. Allora iniziamo da Lauro Casarini. Prego. Loredana Ligabue ha definito molto bene eh, la figura del familiare che si prende cura. Io chiedevo una conferma perché qui in Italia generalmente quando si parla di familiare eh, dal punto di vista strettamente giuridico eh, si parla della persona che è inserita nello stesso stato di famiglia. Eh, qui mi pare invece, e io credo che si debba interpretare così, il concetto eh, non è strettamente quello che intendiamo mh, eh, di norma eh, dal punto di vista giuridico e che serve per tante cose, ma è un concetto più vasto e che comprende anche quei familiari, quelle persone diciamo collegate da, da rapporti di carattere parentale, ma che non sono, non sono inseriti nello stesso stato di famiglia, nello stesso stato di famiglia. Quindi possono essere figli, possono essere genitori che, che non compaiono nello stesso stato di famiglia. Quindi chiedevo una conferma da questo punto di vista. Poi eh, volevo anche porre mh, un altro problema che sicuramente <coughs> è all'attenzione all di tutti, ma che credo che eh, sia molto importante rimarcarlo e eh, anche nella legge nazionale che si sta discutendo vada, eh, vada insistito su questo, su questo aspetto. Il problema dell'assistenza condivisa, perché ci sono eh, delle situazioni in cui eh, l'assistenza è molto pesante e, e, e deve essere per forza ripartita fra più persone che si prendono cura. Oggi purtroppo ehm, non è possibile, bisogna individuare una persona sola eh, che, si qualifichi, eh, che si qualifichi come caregiver anche e soprattutto con riferimento ai benefici della legge 104 per chi lavora. Ecco, mh, bisognerebbe fare in modo che mentre si approva la legge nazionale sul caregiver venisse anche eh, eh, diciamo messo, mh, eh, questa, rettificato questo aspetto della legge 104. Grazie. Perfetto, grazie. Non so se Loredana è ancora sì. collegata perché non la vedo qui sì, a sì. video. Ok, perfetto. Adesso magari dico um, alcune cose io, poi dopo ti lascio la parola sì. su questa domanda specifica. Allora, noi abbiamo richiamato quella che è la definizione regionale che vuole essere una definizione più ampia, che quindi proprio si concentra sul caregiver per l'impegno, la responsabilità che si prende nei confronti del proprio caro non autonomo e quindi avere la possibilità poi di attivare degli interventi di eh, sostegno di vario tipo, appunto andando a vedere quella che è la condizione e il bisogno specifico di ogni singolo eh, caregiver. È vero che la definizione nazionale è un po' più, eh, diciamo così, 
eh, ristretta e quindi anche le nuove risorse che sono state messe a disposizione dal livello nazionale devono rispettare questi aspetti di inclusione nella uh, definizione. E tuttavia diciamo che ehm, la regione Emilia Romagna per fortuna mette a disposizione vari canali di finanziamento, quindi noi abbiamo sia il Fondo regionale per la non autosufficienza che il Fondo nazionale per le non autosufficienze che ancora abbiamo delle risorse residue dello stanziamento che dicevo prima di fine eh, 2019, quindi abbiamo ancora eh, diciamo da spendere circa 2 per milioni e 800 mila. E in più ci sono le risorse del nuovo fondo nazionale caregiver. Quindi i territori un po' gestendo questi diversi canali di finanziamento, ciascuno con i propri vincoli, i propri criteri, riesce comunque riescono a includere nel progetto personalizzato tutta una serie di interventi. È chiaro che quando si parla di eh, leggi nazionali, eh, noi come regione dobbiamo comunque attenerci a quello che eh, appunto sono, sono le definizioni eh, del livello nazionale, comunque sia a livello politico che appunto i movimenti delle associazioni stanno portando avanti tutte queste esigenze perché opportuno vengono, vengono recepite se effettivamente si riuscirà ad andare avanti nella direzione di un'approvazione di una legge eh, nazionale che sicuramente ci aiuterebbe e anzi potrebbe intervenire in tutti quegli aspetti che non sono di competenza regionale come per esempio gli aspetti previdenziali, assicurativi eccetera che sono altamente cioè molto importanti per, per la figura del caregiver. Poi ecco chiedo a Loredana se può diciamo, eh, intervenire anche lei. Sì, ehm, ringraziavo appunto Lauro per la domanda e mi agganciavo a quanto diceva ora Simonetta, cercando di fornire alcuni elementi. Allora, ehm, che cosa possiamo dire eh, sulla domanda posta da Lauro? La legge eh, regionale, come ehm, a voi noto, è una legge che... Eh, presenta una definizione del caregiver che oggi qui abbiamo richiamato in cui non c'è il vincolo della convivenza e eh, in questo tipo di direzione nella legge regionale non c'è neanche il vincolo della certificazione ai sensi della, della 104 o eh, ai sensi del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento quindi la legge regionale consente con una valutazione che di non autosufficienza o di eh, stato di disabilità dell'unità di valutazione multidimensionale e quindi che ci sono i requisiti per un piano assistenziale, di poter agire. Il piano nazionale. Ecco, sul piano nazionale bisogna che qui, in questa sede di incontro con associazioni, ci parliamo con molta chiarezza. Ci parliamo con molta chiarezza perché... La battaglia sul no del vincolo della convivenza è una battaglia importantissima, è una battaglia di civiltà, ma oggi non è una battaglia di tutte le associazioni. Perché dico questo? La legge 205 del 2017, che è, è l'unica, diciamo, eh, l'unico riferimento legislativo che dopo la 104 eh, e dopo i riferimenti all'ape social caregiver abbiamo nel nostro paese all'articolo 1,255 definisce il caregiver familiare ai sensi del comma 254 cioè l'uso del fondo nazionale caregiver e nell'articolo 1,255 non c'è il vincolo della convivenza su questo abbiamo fatto, dico abbiamo perché sono stata assolutamente impegnata in questa direzione, così come altri, fatto una battaglia importante perché non risultasse questo vincolo, che purtroppo oggi ritroviamo nel eh, disegno delega presentato dal ministro Turco in risposta a richieste di associazioni che hanno sottolineato l'esigenza assoluta del vincolo della convivenza per limitare il campo dei beneficiari. Ecco, la nostra battaglia, abbiamo già su questo più volte interloquito e crediamo che 
l'onorevole Turco abbia ben capito che porre questo vincolo in un contesto di società dell'invecchiamento significa non capire cosa sta succedendo nelle nostre famiglie. Quindi questo non è oggi un elemento acquisito, un elemento su cui agire e agire tutti insieme. Associazioni della disabilità e associazioni della cronicità, così come stiamo facendo oggi in questo confronto. Per quanto riguarda l'altro aspetto che tu richiamavi, la 104, sulla 104 oggi eh, abbiamo da un lato ottenuto un risultato importante che è il congedo straordinario eh, di due anni, non, non richiede la convivenza nel momento in cui viene formulata la domanda ma solo nel momento in cui viene concesso il congedo la legge 104 è una legge eh, data, è una legge eh, del 92 eh, richiede adeguamenti per quanto riguarda il riconoscimento ai fini dei permessi retributivi qui il vincolo non è il caregiver primario e il caregiver secondario è un caregiver cioè il senso della legge è per quanto riguarda il, eh, i permessi e il congedo in questo tipo di direzione non può essere più di una persona cioè l'ottica è che il carico del caregiver primario è quello che viene, viene sostanzialmente riconosciuto in questo tipo di direzione dicevo la legge eh, richiede mutamenti Crediamo fermamente che contenuti di quella legge, ai sensi anche di quanto previsto dal pilastri sociali europei, di cui la recente eh, approvazione anche in Consiglio dei Ministri, sia assolutamente necessario che in coerenza con quanto andremo a fare sulle leggi delega della disabilità e della non autosufficienza, su cui è fondamentale tenere uno stretto raccordo, così come abbiamo fatto 50 associazioni insieme nel patto per il nuovo welfare, eh, con la predisposizione di una proposta in cui devo dire noi abbiamo lavorato intensamente nella preparazione del testo che noi come eh, associazione e come singole persone nei testi eh, che riguardano i caregiver familiari questo elemento della trasversalità del ruolo del caregiver nella vita della persona assistita in tutto il suo percorso sia un elemento fondamentale un passaggio importantissimo da una proposta che viene da 50 associazioni dobbiamo agire e combattere perché diventi un elemento inserito nella legge delega e quindi che la commissione presieduta da Monsignor Paglia su questo elemento colga che c'è una pressione, una forza, una condivisione elevata, forte, unita delle associazioni. Grazie Loredana. Vedo che ehm, c'è Luigi Scortichini che vorrebbe parlare. Prego. Eh, buongiorno a tutti. Eh, non so se sia il momento giusto, ma credo che sia importante. Io rappresento il Comitato Consultivo Insta Regionale con sede presso l'assessorato. E in più sono iscritto come socio Pampas. Il discorso che vorrei portare avanti, che è stato fo fondamentale anche nel programma di quando ero presidente del CCRQ nel 2016-2019, era quello proprio di partecipare e allargare la rete di territorialità sull'Emilia-Romagna per quanto riguardava il welfare e per quanto riguardava l'assistenza e l'informazione sociosanitaria. Come voi ben sapete, i comitati consultivi misti sono rappresentativi della territorialità associativa misti alla dirigenza e ai professionisti dell'opera sanitaria, chiamiamo così, ospedali, ASL e quant'altro. Quindi quello che diceva prima la Lala Golfarelli e quello che anche la Liga Bua a suo tempo eh, sottoscrivemmo in una commissione per quanto riguardava le case e famiglie, è importante questo che noi diffondiamo territorialmente con le associazioni questo tipo di strumento che è il caregiver. Tutti, come è stato ribadito prima, siamo caregiver. Io sono genitore, qualcun'altra sorella, qualcun altro fratello. Però quello che è importante è il riconoscimento della funzione del caregiver. Io sono anche amministratore di sostegno di mio figlio, ma non sono un caregiver. 
perché c'è mia moglie, perché c'è sua sorella e quanti altri. Quindi è importantissimo definire territorialmente, individualmente, come viene richiamato adesso dalla Liga 2, quello che è la funzione del cargheve, nome e cognome. Io lo strumento che vi suggerisco è proprio l'inserimento di queste aspettative e la Puglioli questo lo sa perché l'abbiamo invitata al CCRQ prossimamente che venga a parlare di questo argomento quindi approfitterei nel ringraziarla di diffondere questo tipo di iniziativa usare lo strumento territoriale che già esiste che è già impiantato proprio per difendere la, la possibilità di funzionare far funzionare bene il caricrile grazie saluto tutti grazie raccogliamo la richiesta e passiamo all'intervento successivo, chiede la parola Giuliana Gaspari Servadei. Prego. Sì, praticamente sono arrivata un po' tardi, sono arrivata lunga perché è già stato <ride> quello che volevo eventualmente. Intanto condivido in toto quello che ha detto Lalla e lo sottoscrivo al 100%. E mi collego a quanto ha detto il, il signor Scortichini, eh, che eh, assolutamente è necessario agire sui territori. Chiedevo alla Regione se eh, è nelle sue facoltà, nelle sue possibilità, eventualmente fare pressione sui dirigenti dei piani di zona in, in questo senso, cioè riuscire a interagire, parlare con loro e chiedere espressamente che venga preso in considerazione l'argomento e venga sottoscritto se prendano delle responsabilità in questo senso a livello distrettuale perché per me, a mio avviso, noi come associazioni, eh, io sia come Anfas che come FIS, mi prendo eh, l'onere e anche l'onore, perché portare avanti questo, questo, questo discorso penso che sia anche un onore di, di, di grande eh, dignità e di grande, eh, di grande apertura di vedute, perché non è di tutti riuscire a sostenere questo tipo di discorso però credo che dobbiamo essere anche aiutati, supportati dalle amministrazioni locali e, dai, e dal discorso dei piani di zona, perché se noi lo inseriamo eh, obbligatoriamente, se voi avete facoltà di farlo, per poi vedere il, il risultato, perché eh, chiedete la rendicontazione di tutto ciò, penso che questo sia uno strumento che può aiutarci per fare in modo che tutto questo argomento venga portato avanti e venga consolidato, perché noi abbiamo bisogno di consolidare sul territorio eh, questa realtà, questa opportunità che viene data alle persone e poi ehm, ci tengo a dire che noi a livello nazionale anche come FIS abbiamo impugnato e contestato la, ehm, quello che sta sostenendo Livia Turco sia per quello che dice sul caregiver sia su ciò che dice eh, anche sull'età sull adulta sui 65 anni che anche quello è un problema serio però noi abbiamo preso posizione nei confronti della di, di, quello, del, di, di ciò che sta portando avanti Lidia Turco anche come federazione ci tenevo a precisarlo perché è importante no, grazie Giuliana su questo mh, possiamo dire cioè, ricordare che è in atto tutto il percorso di ascolto per quanto riguarda la costruzione del nuovo piano sociosanitario regionale e in quell'ambito si andrà a dare anche i nuovi indirizzi per quanto riguarda la programmazione locale che riguarda il caregiver familiare. Quindi come facemmo in occasione della predisposizione della scheda 5 nel precedente piano sociosanitario è chiaro che una volta concluso tutti questi, questi incontri, perché si stanno facendo numerosissimi incontri di eh, confronto e saranno anche previsti eh, prossimamente due seminari specifici, uno sulla disabilità e uno sulla, per quanto riguarda le persone anziane non autosufficienti che fanno sempre parte di questo percorso di ascolto e confronto, naturalmente noi eh, andremo a discutere e confrontarci con voi nell'ambito del gruppo regionale caregiver per andare effettivamente a in qualche modo a consolidare diciamo, quello che siamo riusciti a raggiungere finora, ma anche migliorare proprio il livello di omogeneità territoriale per quanto riguarda l'impegno verso appunto, il nostro percorso di riconoscimento e sostegno al caregiver eh, familiare. Purtroppo dobbiamo riconoscere, e i dati di monitoraggio diciamo, lo confermano, che ci sono ancora importanti differenze territoriali su cui è importante lavorare. Ecco. Quindi questo, questo lo confermo. 
Passiamo Grazie. al prossimo intervento di eh, Lalla Golfarelli. Allora, mi ha anticipato Simonetta rispetto all'esigenza che nelle diverse iniziative che possono essere significative per la presenza dei caregiver in quei percorsi, siano essi per la disabilità eh, che per la non autosufficienza eh, degli anziani, questa divisione lo capiamo, qui lo, la capiamo tutti che è largamente fittizia, però di fatto è accaduto e quindi accaduta, ce ne dobbiamo fare carico. È molto importante che le voci delle associazioni che, si, che hanno consapevolezza di tutto il percorso che è stato fatto per raggiungere a una condivisione sul tema del caregiver, lì ci siano. La dico così, per noi è un punto prioritario, ringrazio Simonetta di averci informate di queste due, di queste due iniziative. L'altra questione è una questione, eh, ritengo, mh, più complessa, eh, metodologicamente rilevante e che ha portato a mio avviso a porre a rischio un lavoro che pure in Emilia Romagna è stato fatto in modo approfondito che è questo tema del di nuovo parlare genericamente di familiari e non di familiari che si prendono cura o magari di entrambi e di rimettere in campo il tema eh, della convivenza. Io mi appello alla Regione perché è il nostro riferimento, oltre che alle altre associazioni grandi, e cioè eh, che la posizione della FISH, la posizione del patto, la posizione della CARE, quando, di care, quando ci sarà l'incontro con la conferenza delle Regioni, sia una posizione portata come posizione regionale. Per noi, per tutti noi, il tema della convivenza è un, tema, è un arcaismo pensato per forme familiari antiche, un arcaismo che ha a che fare anche con l'autonomia parziale delle persone disabili, viva Dio, che possono vivere da soli, ma avere ugualmente bisogno di caregiving, che certamente è iperproblematica per i nuclei con bisogni relativi alle persone anziane, e credo che in particolare le tante donne che svolgono funzioni di caregiving dicano questa cosa con energia, perché è possibile essere un caregiver anche a molte ore, ma avere uno spazio di autonomia personale e familiare. La convivenza è una derivata, non è un obbligo che rende un caregiver bravo o meno bravo. Noi riteniamo che questa debba essere la posizione della regione, perché se così non fosse, un intero sistema rischia di traballare. Già è difficile ora che avremo le regioni che hanno uno spazio più lasco di azione e invece gli interventi nazionali che hanno uno spazio più stretto, lo vediamo già con i finanziamenti. Ma tutto c'è rimedio, ma non ci sarebbe rimedio a una posizione come questa. E ringrazio Fish che non ci eravamo parlate ha assunto rapidamente questa posizione. Grazie Lalla, mi assumo l'impegno di portare questa richiesta sia al caposettore che alla segreteria dell'assessore. Passo la parola, eh, vedo che è segnata Paola Fantinelli. Sì, vi ho ascoltato con grande interesse, vi ringrazio per questo incontro, sicuramente quello che eh, andava detto, l'hanno detto in tanti e tutti, eh, io sono il rappresentante di Amic, che è una grande associazione nella quale anche noi ci prendiamo molto a cura il discorso dei caregiver, e io stessa sono un caregiver, un caregiver eh, per sempre, perché ho un figlio di 30 anni, ma mi sono già occupata di uno zio e anche di un genitore anziano. Eh, faccio parte di quella categoria di persone che hanno smesso di lavorare per cui non hanno nessuna forma di riconoscimento non avrò pensione eh, ma soprattutto non vengo riconosciuta per quello che sto facendo quello che ho fatto e quello che farò eh, vi ringrazio di, di questo impegno eh, noi come associazione ci siamo io personalmente nello stesso modo 
eh, però c'è una cosa che io noto, è che dobbiamo lavorare molto ma moltissimo sui territori, è già stato detto, perché molte delle volte è lì che incontriamo, eh, soprattutto per quel riconoscimento che è la collaborazione nella cura del nostro caro, molte delle volte eh, non è così facile essere presi in considerazione o comunque che venga valutato il nostro operato di tutti i giorni, in alcuni casi è un paio di ore, in alcuni casi anche H24, ehm, alcune volte dai servizi veniamo semplicemente scartati, eh, quasi quasi come se fossimo un problema. Per cui eh, credo che sia una questione eh, di cultura, una questione di educazione, una questione di formazione sulla quale dobbiamo lavorare. Caregiver devono essere riconosciuti anche perché con i numeri che siamo, eh, quando cado a casa voglio farmi sorridere, dico benissimo, io da Romani faccio lo sciopero. Beh, vi garantisco che ho una famiglia di sette persone perché ho altri due figli e una nuora che viviamo più o meno tutti nello stesso agglomerato, sono molto spaventata per cui lavoriamo sui territori. Io vi ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto Loredana, l'Alla, eh, la Regione, perché da 30 anni dico che i caregiver andavano riconosciuti, che vanno riconosciuti, piano piano ce la faremo. Non so se potrò godere di qualche beneficio, ma lavorerò perché la futura generazione, che sono i miei figli, gli altri miei due figli, che volente o novente dovranno fare i caregiver, possono magari beneficiare. Grazie. Grazie, io non vedo più interventi, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Siamo comunque diciamo, in linea con i tempi che ci eravamo dati da, da programma. C'è una mano alzata, Simonetta, Caterina una mano, Rocca. Caterina Rocca, prego. Eh, buongiorno a tutti, io sono Rocca Caterina, sono segretaria di Anfas Guastalla. Innanzitutto volevo ringraziare tutto il gruppo Cargiver per il lavoro che ha fatto. E mi volevo riagganciare un po' al discorso di Giuliana, perché oltre a sentire un po' il peso della mancanza dell'attività degli uffici di piano no? nei territori, soprattutto per le associazioni locali, questo è... Eh, un discorso molto importante e, e visto che prima ho sentito che nella compagine dei lavori ci sono state anche delle delegazioni dei comuni, a mio avviso si dovrebbe anche insistere un po', la regione dovrebbe insistere affinché i comuni aiutino un po' di più eh, le associazioni nel senso di fornire anche eh, delle strutture dove si possono no, eh, creare delle, delle condizioni per aiutare le famiglie. Eh, faccio un esempio banalissimo, prima della pandemia, e noi stiamo cercando di riavviare questi discorsi, si facevano le giornate del sollievo, che per noi per Dianfas Guasalla erano i fine settimana. Eh, con l'arrivo della pandemia le strutture ovviamente sono state chiuse e adesso si fa veramente molta molta fatica, ma non si è compreso che questo aspetto nella vita no, del, del, del caregiver, soprattutto quando parliamo dei caregiver che incominciano ad avere eh, un'età a più cifre, eh, può essere veramente un tassello importante per alleviare il carico di cui tutti noi abbiamo parlato, quindi volevo sottolineare questo aspetto qua. Grazie. Grazie, raccogliamo questa sollecitazione. E passiamo la parola al portavoce del forum del terzo settore. Buongiorno a tutti e a tutte. Chiedo conferma se mi sentite. Sì, si sente bene. Ah, benissimo. Eh, no, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e, e penso che eh, sia assolutamente importante iniziative, siano importanti iniziative come queste perché aiutano un po' a riflettere insomma, sui cambiamenti nei quali siamo collocati e che per certi aspetti il caregiver... Eh, ecco, la, la prima cosa è il caregiver, secondo me è la caregiver, <ride> no, 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 non so perché si usi il caregiver, no, non, ha, non ha proprio senso dal punto di vista se non altro quantitativo, poi capisco 
che sarebbe opportuno che il ruolo del care fosse, della cura, fosse un ruolo co condiviso da, da entrambi i generi, ma ho la sensazione che non sia così, almeno per ora. Per cui la prima proposta che faccio è che d'ora in poi li, li chiamiamo la caregiver, che mi sembra più, più corretto. Però a parte un po' le battute, mm. eh, io penso questo, penso che il, 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 da una parte c'è un, sicuramente un tema nazionale, e condivido tutte le osservazioni che sono state fatte sulla necessità di superare dei vincoli che sono assolutamente fuori dalla, dal presente e sicuramente dal futuro, cioè come quello appunto della, ehm, della convivenza, della parentela, eh, eccetera, eccetera. Anche perché i dati eh, dal punto di vista demografico sono drammatici se li prendiamo, ehm, se li leggiamo rispetto al tema del care, perché... Eh, Adesso abbiamo il 15% eh, di eh, ultra 65 anni, nel 2050 sarà il 25%, quindi una, un anziano, uno su quattro, sarà ultra 65 anni nella nostra regione. È evidente che a questo punto, quando parliamo della caregiver, parleremo di anziani che curano e seguono altri anziani, perché il, 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 la realtà che abbiamo di fronte rischia di essere questa. Per cui è assolutamente centrale da una parte appunto lavorare sul versante della legislazione superando i, le discussioni che ci sono e trovando da questo punto di vista un qualcosa di condiviso appunto a livello nazionale sapendo che l'Emilia Romagna è da questo punto di vista all'avanguardia perché c'è un lavoro molto importante portato avanti da anni in collaborazione con la regione in particolare ovviamente dal CAR e dalle associazioni che aderiscono al terzo settore e non solo. Dall'altra parte bisogna fare uno straordinario investimento sul territorio. È evidente che il tema del care, il tema della cura, ehm, che secondo me va al di là delle persone, è un, un tema più generale che riguarda anche il territorio, ma adesso non voglio aprire assolutamente questo tema, è, è parte dal presupposto che noi dobbiamo, diciamo così, territorializzare il più possibile tutta la progettualità che riguarda il tema della cura. E, e, e per fare questo... Sicuramente bisogna investire sulle case di comunità, eh, io penso che sia assolutamente importante fare questo passaggio che non è solo un passaggio dalle case della salute, dalle case della comunità, non è solo un passaggio mh, di, di titolo e di targhetta, ma in realtà è qualcosa, deve essere qualcosa di molto più importante perché la, la cura ha a che fare con la comunità, ma la comunità cura nel momento in cui è presente in quel luogo e quindi bisogna che le case della comunità abbiano la presenza delle associazioni di quel territorio, a cominciare ovviamente di chi si prende cura in particolare, sia come presenza fisica, sia come soggetti fondamentali nella decisione delle, nella presa, nelle, rispetto alle decisioni che si prenderanno in quel contesto e ovviamente diventa sempre più centrale rispetto al passato tutta la programmazione distrettuale tutta la programmazione distrettuale e anche sotto distrettuale, eh, quella che la Lala ha chiamato in sede locale, perché mai come in questo tempo, mai con questo te come in questo tempo, noi dobbiamo mettere assieme tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di, di questo tema, e, perché solo attraverso un percorso di condivisione nel territorio dove concretamente i problemi ci sono e dove concretamente le soluzioni si possono trovare bene solo lì poi esiste sicuramente una regia esiste tutto quello che si a monte però insomma la partita si gioca lì si gioca sempre più lì evitando però un rischio ecco questa è l'ultima cosa che dico evitando un rischio il rischio è che è quello dello scarico cioè il rischio è che dentro a questa diciamo tra virgolette territorializzazione della cura eh, e e presa in carico comune della cura eh, ci sia alla fine però sostanzialmente uno scarico cioè la sostanza diventa che io scarico tutto su chi si prende cura e come eh, ruolo pubblico come responsabilità pubblica ehm, diciamo così per tantissime ragioni eh, tendo a sottrarmi o a ridurre la mia, il mio ruolo all'interno di questi processi mai come in questo caso il, la responsabilità deve essere collettiva e deve quindi vedere nella coprogrammazione, nella coprogettazione, una piena presa di responsabilità da parte delle pubbliche istituzioni e un'altrettanta responsabilità da parte di chi si prende cura. Teniamo conto di una cosa fondamentale, che il tema del prendersi cura è un tema che non riguarda solo le persone, 
ma riguarda anche l'ambiente, riguarda anche il contesto, cioè in realtà è un, è un cambiamento culturale, è un cambiamento culturale sul quale tutti siamo sfidati, eh, perché da una parte il tema della cura, dall'altra parte il tema che c'entra fino a un certo punto, ma c'entra della gentilezza, penso che siano due temi con i quali eh, mai come in questo momento c'è bisogno di un lavoro collettivo. Perché? Perché le, ci sono delle tendenze che vanno nella direzione opposta, semplicemente opposta, cioè non della cura ma dello scarico e non della gentilezza ma del, dell'odio. E, e credo che invece questo sia siano temi su cui dobbiamo riflettere quindi quando facciamo questi incontri e ringrazio il Carver in particolare per il lavoro che sta facendo in questi anni non si limita a ragionare su come dare maggiori opportunità alle persone che hanno cura degli altri ma in realtà si è preso sulle proprie spalle il tema generale della cura che è un tema su cui, su cui tutti siamo coinvolti e sfidati però ecco io propongo che d'ora in poi si chiama la caregiver Grazie, grazie Fausto. Vedo che abbiamo un altro intervento di Cristina Campagnoli. Prego. Buongiorno a tutti, eh, faccio veloce e eh, eh, solo per eh, dire eh, eh, che c'è un aggiornamento in base a una direttiva europea sul referente unico, quindi eh, per quanto riguarda l'utilizzo dei permessi della legge 104 eh, c'è appunto questa direttiva europea che vorrebbe introdurre la, la possibilità non solo a un familiare solo ma a, a vari, eh, quindi non, non, non credo che sia già stata detta questa cosa e volevo solo fare un aggiornamento per non dimenticarla, perché a lui mi sembra una cosa da tenere d'occhio e anche proprio eh, per rispondere alla battuta della caregiver, eh, questa opportunità potrebbe anche eh, far prendere coscienza invece ai caregiver maschi <ride> de, di un ruolo che può essere altrettanto eh, bello e non solo faticoso ma importante e quindi non relegarlo solo appunto a un'unica figura ma che ci sia supporto eh, di tutta la famiglia eh, perché anche come associazione vediamo che le, le mamme eh, sono veramente eh, sfinite anche dopo questi anni di pandemia quindi eh, è importantissimo tutto, eh, grazie a chi ha fatto gli interventi prima di me, eh, ringrazio per tutto il lavoro che è stato fatto e come AIAS noi cercheremo insieme a Fitch di essere sempre presenti. Uh, grazie Cristina, un secondo posso averlo rispetto a questo? Allora, eh, lo dico perché molto spesso nel rapporto con i familiari, con le associazioni, eh, vi è difficoltà a cogliere il percorso temporale dal momento in cui avviene un'enunciazione, un recepimento giuridico e l'attuazione operativa. Il riferimento che fa Cristina è il pilastro sociale europeo e eh, in Italia eh, la ministra Bonetti ha portato in Consiglio dei Ministri ed è stata recepita la direttiva europea, ma perché questa entri poi nell'ambito di un contesto di una legge specifica come la 104 eh, occorre un tempo notevole ecco, quindi il percorso è avviato e devo dire ancora una volta grazie alla dimensione europea perché anche sui caregiver certo. si è partiti dall'Inghilterra e da altri paesi e poi abbiamo recepito e portato avanti questa battaglia in contesto come quello di Eurocares e quindi contesto europeo a sostegno dei caregiver però ecco la dimensione temporale noi è bene che nei contatti con i familiari la evidenziamo cioè siamo in lotta, siamo in battaglia siamo in cammino, abbiamo portato a casa dei risultati ma tutto questo richiede tempo come diceva prima Paola, stiamo facendo delle battaglie che in molti casi sono battaglie per i nostri figli, le nostre figlie per certo. il futuro prossimo certo, certo, grazie Grazie a te. Bene, siamo arrivati. Una, una piccola cosa, ultima, ultima, sì. ultima. Cioè, sì. Un'altra un cosa che noi dobbiamo fare sui nostri ter territori ed è questione di fare cultura, è garantire a queste mamme o a questi padri 
che non saranno murati in casa se diventano caregiver. Esatto. Eh, cioè, dobbiamo esatto. dare loro la garanzia che comunque tutto quello che hanno dal, dall'accompagnamento, dal tempo libero, dalla 104 e tutto quello che c'è, resta. Perché il loro terrore di, di dichiararsi caregiver o dire io ho bisogno sta proprio sul fatto di dire oddio se io divento caregiver per, eh, ho un beneficio ma poi corre il rischio di perdere tutto il resto. Non è vero niente, cioè noi dobbiamo, ecco, ecco questa è la cultura esatto. del territorio, è questa la cultura del territorio perché diversamente noi non riusciremo a, portare, a, far, a far sì che questa legge che è così importante, così pregnante e così significativa per, per noi caregiver, che io sono, sono caregiver da sempre, credo da quando sono piccola perché avevo la mia nonna, ecco, e quindi eh, è importantissimo questo riconoscimento, però dobbiamo far capire alle persone che non viene leso nessun diritto acquisito ed è un'aggiunta, ecco questo è, eh, credo, ecco, scusate, ma io dopo mi, viene, mi vengono le robe così. Anche, anche Giuliana è, è assolutamente condivisibile, è importante quello che dici, ma noi dobbiamo chiarire che tutte le cose di cui tu parli, l'accompagnamento, eccetera, non sono sul caregiver, ma sono sull'assistito. L'assistito. Quindi per definizione, esatto, in esatto. termini giuridici, non parliamo di eliminazione, ma di elementi aggiuntivi, perché affianchiamo ai diritti dell'assistito i diritti di chi si prende cura. Bene, io ringrazio tutti i partecipanti anche per questo momento insomma, di confronto e noi abbiamo preso nota di tutte le sollecitazioni e le richieste che sono state fatte nei confronti della Regione. Quindi vi ringraziamo, manderemo la documentazione ai, ai partecipanti, abbiamo insomma, le, le mail e comunque siamo a disposizione come, come staff regionale. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie veramente. Ciao. Ciao.